ஹாய் வணக்கம் வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகத்தம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நாள் பட்டு திருப்பி உங்களை லைவில் பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு குட் தேங்க்யூ வெரி குட் சிங்கர் வி ஆர் டூயிங் குட் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னுடைய சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு ஆல் தி வியூஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நாலு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்கள் வந்ததுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி உங்கள் சப்போர்ட் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இது வந்து நடந்திருக்காரு வித் ஃபுல் சப்போர்ட் ஆஃப் யூர்ஸ் ஐ காட் ஃபோர் லேக்ஸ் பீப்புள் இன் மை யூடியூப் சேனலில் அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் தான் காரணம் ஸோ இன்னும் என்ன நீங்கள் வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய டிஷஸ் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ ஆல் யுவர் சப்போர்ட் ஒன்லி ஐ கேன் க்ரோ அப் ஆக்சுவலி ஸோ கண்டிப்பாக நான் திருப்பி சொல்கிறது வந்து நீ உங்கள் சப்போர்ட் இல்லாமல் இது வந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ கிவ் மீ திஸ் ஃபுல் சப்போர்ட் ஒரு நாலு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி லாக்டவுன் பீரியடு நிறைய சாப்பாடு போயிட்டுருக்கு நிறைய கொஸ்டின் ஆன்சர் செக்ஷன் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம் நிறைய ரிலேட்டட் டு இண்டஸ்ட்ரி நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி லைவ் பண்ணும்போது சில டிஷஸ் ஆக்சுவலாக இப்போ சீசனபிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ஒரு அருமையான ஒரு டிஷ் பண்ணலான்னு பார்த்துருக்கேன் அருமையாக ஒரு மேங்கோ மில்க் ஷேக் எல்லோருக்கும் பிடிக்கல மேங்கோ மில்க் ஷேக் மாம்பழம் சீசன் இருக்குது அந்த கண்ட்ரோல் ஆன் யூ டயட் ஐ எம் கண்ட்ரோலிங் ஐ டயட்டு கிருஷ்ண கிஷோர் ஐ எம் கண்ட்ரோலிங் ஐ வெரி மச் என்ற கண்ட்ரோல் டோன்ட் வரி ஸோ மாம்பழம் வச்சு ஒரு கலக்கலான ஒரு மாம்பழ மில்க் ஷேக் அந்த மில்க் ஷேக்குன்னு சொல்லும்போது அந்த மாம்பழ வாசனையோடு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டிஷ் இது மேபி பங்கனப்பள்ளி அப்படி இல்லைன்னா மல்கோவா ஜவாது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பழத்தை வாங்கிட்டு அதை தோல் எடுத்துட்டு பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டுருந்தோம் அதில் பாலை ஊற்றிட்டு ரெண்டு திரு திரு திருப்பிட்டு சர்க்கரை தேவையில்லை இந்த மாம்பழம் மாதிரி பயங்கரமான ஸ்வீட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே எடுத்து ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி சூப்பரான ஒரு மாம்பழ மில்க் ஷேக் கலகலாக இருக்கும் இது வெயில் காலத்துக்கு அதிகமாக ஜில்லுன்னு சாப்பிடும்போது அந்த சாதாரணமாக நான் வந்து நான் சொல்கிறது வந்து ஐஸில் வச்சு எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் ஐஸ் வாட்டர்லாம் பிடிக்கிறாரு இந்த மாதிரி மில்க் ஷேக்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் சில்லு சாப்பிட்டு நல்லாயிருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம் மேங்கோ வீடியோ நான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நான் போட்டு காமிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ யூ ஜென்ரலி அப்ரிஷியேட் ரெசிபீஸ் ஆன் வேகன் சிக்கன் ஆர் ஃபிஷ் இல்லை ஐ டோன்ட் லைக் தட் வே நான் நிறைய நான் மலேசியாலும் பார்த்துக்கேன் சிங்கப்பூர் பார்த்துக்கேன் வேகன் ரெசிபீஸ் அதாவது சைவ ஈரல் குழம்பு சைவ சிக்கன் குழம்பு சைவ மட்டன் குழம்பு அப்படின்னாங்க இதெல்லாம் மேட் அவுட் ஆஃப் சோயா அதனால் அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு அந்த நாட்டம் கிடையாது சொல்லி தேங்க்யூ சரண் ஐம் டூயிங் வெரி குட் அருண்குமார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐ கிவ் யூ மசாலா பாத் ஓகே ஐ வில் மேக் மசாலா பாத் அண்ட் ப்ளீஸ் ஆல்சோ டெல் மீ த மசாலா பாத் அபவுட் மசாலா பாத் யூ மீன் வித் பேஸ் அந்த ரவா யூ டாக்கிங் அபவுட் ஹலோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ பிக்யூல் ரெசிபி ரொம்ப ஓகே ரவியூ சார் தேங்க்யூ செல்வராஜ் சார் டெல் யூ அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ் தோசாஸ் ஓகே ஹவ் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஷைனி ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் குழம்பு வீடியோ ஓகே தேங்க் யூ இப்போ இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி சங்காலம் உங்களுடைய லைவ் முடிச்சிட்ட பிறகு ஒரு அருமையான அத்தன்டிக் காஞ்சிபுரம் இட்லி பண்ண போகிறேன் கலக்கலான ஒரு காஞ்சிபுரம் இட்லி அது கூட ரயில் சட்டி வச்சு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கல் அந்த காஞ்சிபுரம் இட்லி கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் நீங்களும் அது மாதிரி செய்யலாம் ஸோ ஐ திங்க் யூ ஆல் லைக் இட் அட் காஞ்சிபுரம் இட்லி திருப்பியும் நான் இப்போ நிறைய பேர் லைனில் வந்திருக்கீங்க அவங்க எல்லாேருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் ஏன்னா ஃபோர் லேக் சப்ஸ்கிரைபர் கொடுத்ததுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியை சிறந்த தாழ்ந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் கண்டிப்பாக எனக்கு நடந்திருக்காது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஃபுல் சப்போர்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ ஆல்வேஸ் தட்ஸ் ஒன்லி பெஸ்ட் திங் ஸோ தோசா வெரைட்டிஸ்னு கேட்டிருக்காங்க நான் ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் சே அந்த ஒரே ஒரு மா அதாவது அந்த தோசை வச்சு தோசை மாவு வச்சு வெங்காய தோசை தக்காளி தோசை டொமேட்டோ தக்காளி தோசை மசாலா தோசை அந்த மாதிரி சொல்ல விரும்பல 
தோசை வெரைட்டிஸ் வரும்போது ரவா தோசை கம்பு தோசை ராகி தோசை கோதுமை தோசை மைதா தோசை நம்ம ஜெனரலாக மாவு தோசை இதெல்லாம் வச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நாலு தோசை வெரைட்டிஸ் நிறையா பண்ணலாம் அண்டு ஆல்வேஸ் பீன் பிக் ஃபேன் தேங்க்யூ ஜாமன் சார் தேங்க்யூ மேங்களூர் தோசை அது நீர் தோசை அது பேர் நீர் தோசைன்றது அரிசியும் பருப்பு ஒன்றா ஊற வச்சு கொஞ்சம் தண்ணியை கரைச்சி விட்டிங்கன்னா நீர் தோசை ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ் ஆக்சுவலாக சார் நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நான் ஐஹெச்எம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் பெஸ்ட் வீடியோஸ் உங்களை மாதிரி சேஃப் ஆகணும் மை விஷஸ் டு யூ இது நீங்கள் சேஃப் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ரவா வரணும் ஸோ ரவா தோசை கேட்டிருக்காங்க புருஷோத்தமன் ரவா தோசை கேட்டிருக்காரு ரவா தோசை சொல்லும்போது ஒரு ஆழக்கு மாவு குட்பிய மைதா மாவு வந்தால் அந்த கன்சன்சி நல்லாயிருக்கும் இப்போ மைதா மாவு சாப்பிட முடியாது அப்படின்னா கோதுமை மாவு ஆறு அழகு ரவை நீங்கள் கேட்கலாம் ரவை ஜாஸ்தியாக இருக்குமா மைதா இருக்குமா இது கோதுமை மாவு ஜாஸ்தியாக இருக்குமா இல்லை மைதா மாவு ஜாஸ்தியாக இருக்குமா ஆக்சுவலாக ரவை ஜாஸ்தி போட்டிங்க அப்படின்னா கட்ட மாதிரி வந்துடும் ஸோ ஒரு அழகு மைதா மாவு ஒரு அழகு ரவை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு இந்த மூணு ஆழாக்குக்கு அஞ்சு அழகு தண்ணி வரும் ஆழாக்கு டம்ளரை வச்சுக்கலாம் அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி வரும் ஷெஃப் ஆகுது டிகிரி பண்ணுறது பிஎஸ்சி பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே எம்எஸ்சி பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஷெஃப் ஆகிடலாம் தண்ணி வச்சுட்டு அதில் மிளகு சீரகம் பச்சை மிளகா அதை போட்டு கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணியாக கரைச்சிடணும் தண்ணியாக கரைச்சிட்டு தெளித்த மாதிரி விட்டிங்க அப்படின்னா ஹோட்டலில் கிடைக்கிற மாதிரி சூப்பரான ஒரு ரவா தோசை ஸோ இன்னொன்று நிறைய பேர் வந்து நான் ரயில் சி சாரி ரோஜாப்பூ சட்னி போட்டேன் அதில் ரோஜாப்பூ காணுமே சட்னி தான் இருக்குது ரோஜாப்பூ வேண்டிய தேங்காய் சட்னி மாதிரி ஆக்சுவலாக இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு ஸ்கூல் போகிற டைமில் வந்து இந்த ரெசிபி எனக்கு பிடிச்சிருந்தாங்க ரோஜாப்பூ சட்னி தான் கொடுப்பாங்க அதில் இன்னொன்னா மெயி மெயினாக வந்து காஞ்ச மிளகா கொடுப்பாங்க காஞ்ச மிளகா தேங்காய் வேணுன்றவங்க பூண்டு வச்சு பச்சையாக அரைச்சிட்டு அதை வந்து தாளிப்பு கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து ரோஜாப்பூ சட்னின்னு அந்த காலத்துலேயும் கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாருக்குமே அந்த காலத்தில் நிறைய பேர் தெரியும் நிறைய பேர் வீட்டில் செஞ்சுருப்பாங்க அந்த ரோஜாப்பூ சட்னின்னு சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க வெங்காயமும் வெறும் காஞ்ச மிளகா போட்டு ரெண்டு பல்லு பூண்டு வச்சு அரைப்பாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் சூஸ் இஸ் ப்ரொஃபஷன் ஓகே ஸோ இப்போ ரோஜா கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ரோஜாப்பூ வந்து ரோஜா வந்துட்டாங்க ஸோ அந்த ரோஜாப்பூ சட்னி பார்க்கும்போது அதில் நல்லெண்ணெய் விட்டு தோசையோடு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் இந்த எதை அவங்க கேட்டிருக்க ரோஜா கேட்டுக்கிறது வந்து வாட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு யூ ஹேட் டு கம் டு ஹம் டு ஷெஃப் ப்ரொஃபஷன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்து சமையல் செய்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பிட்றணும் இல்லையா பட் சின்ன வயசு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் பிடிக்கும் இப்போ சமையல் செய்வது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால என்னவோ மற்ற லைன் எடுக்கிறதுக்கு நான் ஆசைப்படல இப்போ வந்து இந்த லைன் எடுத்ததால் நிறைய பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியுது ஒன்று கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ஷோஸ் வந்து நிறைய பண்ணால் நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம நிறைய நாட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தாறு கண்ட்ரி போயிருக்கோம் அந்த முப்பத்தாறு நாட்லேயும் வந்து நம்மளுடைய தமிழ் சாப்பாடை நிறைய பேருக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்து வந்திருக்கோம் ஸோ அதனால் இது எனக்கு வந்து ஒரு கலையாக எடுத்துட்டு சமையல் எப்படி ஒரு கலையோ அந்த கலையாக எடுத்து செய்கிறதுல வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நிறைய பேர் நம்ம சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிடும்போது அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நல்லா இருக்குது அதனால தான் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய செய்யணும்னு ஆசை வருது அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த யூடியூப்பில் இவ்வளோ தூரம் செய்கிறதுக்கு காரணமே ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் அந்த யூடியூப்பில் வந்து அந்த அந்த அளவுக்கு நாட்டம் இல்லை அப்போது இப்போ நாடுது நிறைய பேர் நம்மளை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய வியூவர்ஸ் பார்க்குறாங்க அப்போ நாடுது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செய்யணும் தான் தோணுது ஸோ அதனால் இன்னும் நிறைய டிஷ்ஷஸ் நான் செஞ்சு கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மாதிரி பிடித்த என் குரூப் பிடிக்கும் என்ன குரூப் பிடிக்கும் எனக்கு படிக்கிற குரூப் பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் குரூப் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சயின்ஸ் குரூப் தான் படித்தேன் ஆக்சுவலாக ஊட்டி உருளை வருவல் செய்வது எப்படி சொன்னால் சூப்பர் ஐ லைக் தட் ஊட்டி உருவல் ஊட்டி உருளை வருவல் ஊட்டி உருளை கிழங்கு வேக வச்சிடும் வேக வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுரும் சாதாரண எப்பவுமே நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சிங்கன்னா கையோடு போய் சிங்கில் வந்து திருவிடக்கூடாது அப்போ என்னென்னா ஒரு மாதிரி சாகி ஆகிடும் உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு அப்படியே வந்து தண்ணி எழுத்துட்டு ஆற விட்டுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அது கிட்டே போகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் தோலை ஒட்டிட்டு பெரிய உருளைக்கிழங்க வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து பீஸாக போடலாம் சின்ன உருளைக்கிழங்க வந்து ஒரு ஆறு பீஸ் போடலாம் ஒரு தட்டில் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள்
ஊட்டி உள்ளே வருவல் கதக்கல் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள் சார் டெல் அபவுட் வனிதா விஜயகுமார் யூடியூப் சேனல் நான் ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து நிறைய பண்ணிகிட்ருக்காங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க எனக்கு வந்து அவங்க என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இந்த சேனலில் நீங்கள் உங்கள் எங்கள் சேனலையும் போடுங்க அப்படின்னா அப்போ நான் சொன்னேன் என் சேனலையும் நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தரேன் பட் மாதிரி ஐ நோ ஆர் இஸ் வெரி குட் டெல்லி அண்ட் தென் ஷீ டஸ் அ குட் ஜாப் இன் ஐ திங்க் அண்ட் கேக் பேக்கிங் நான் கேக் பண்ண போகிறேன் அண்ட் ஐ திங்க் டுமாரோ ஐம் கோன் டு மேக் கப் கேக் வித்தவுட் அவன் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக கோதுமை அவள் தான் பண்ண போகிறேன் ஐ திங்க் ஷார்ட் ட்ரீட் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஐ மேட் லவ்லி அதர்சம் உங்களுக்கு கொஷம் தீபாவளிக்கு எப்படி நோம்பில் அதர்சம் செய்வாங்களோ அது மாதிரி அதர்சம் நான் நல்லா வந்திருக்கு சூப்பராக வந்துச்சு நல்லா சக்கரை சாப்பிட்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த அதர்சமும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போகும் நீங்கள் செய்யும் போதும் அந்த பதம் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு அருமையான ஒரு அதர்சம் உங்கள் வீட்லேயும் கலகலாக இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் பண்டிகை நாளும் சரி சும்மா இப்போ இருக்கிற பட் லாக்டவுன் பீரியடில் இருக்கும்போதும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதர்சம் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் குக்கு வித் கமால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்கள் ஜாலியாக இருந்துச்சு ஸோ மிஸ்ஸிங் தட் சீசன் குக் வித் கோமாலி சீசன் டூ எப்போ ஆரம்பிக்க போகிறாங்க தெரில ஐ கெஸ் மேபி செப்டம்பரில் ஆரம்பிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் தேட் ஸோ பன்னீர் ரெசிபின்னு ஒன்று போட்டிருக்கேன் கலகலா பன்னீர் ஒன்று போட்டிருக்கேன் பன்னீர் என்ன பண்ணேன் க்யூப்ஸை பெரிய க்யூப்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு அது உள்ளது உள்ளுக்கிழங்கு வேக வச்சு கொஞ்சம் மிளகா தூள் உப்பு போட்டு உள்ளே ஸ்டப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கோதுமை மாவு உப்பு மிளகு தூள் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் கரைச்சி தண்ணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட்டம் சில ஊற்றி எடுத்து எண்ணெயில் பிடிச்சிருக்கேன் அது பேர் நான் வச்சுருக்கிறது கலகலா பன்னீர் ரொம்ப கலகலாக இருக்குது அதனால தான் கலகலாக பண்ணுன்னு சொன்னேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு உங்களுக்கும் அதே மாதிரி வரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் ஷார்ட்லி அந்த வீடியோ போட போகிறாங்க ஆப்பம் எட்டு கிறிஸ்பியாக வர அதாவது ஆப்பம் வர இந்த சைடு வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வரணும்னா நான் என்ன சொன்னேன் சப்போஸ் ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்திங்கன்னா ஒரு கைப்பட்டி உளுத்தம் பருப்பு ஒரு நாலு வந்து என் போட்டு ஊற வச்சு நல்லா நாலு மணி நேரம் ஊற வைங்க நல்லா அரைச்சிடுங்க அரைக்கும்போது யாருக்கு சொல்கிறது இந்த டிப்பை அரைக்கிறதுக்கு அதாவது மாவு மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு சிட்டிக்கு சக்கரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஓரம் ஃபுல்லாக கிறிஸ்பாக ஆகிடும் சாப்பிடும்போது ஒரு ஸ்வீட்னஸோட கலகலாக இருக்கும் அண்டு மாங்காய் போட்ட மீன் குழம்பு சூப்பர் மாங்காய் போட்ட மீன் குழம்பு சின்ன சின்ன குட்டி மாங்காய் அதாவது நான் சொல்கிறது வந்து பெரிய மாங்காய் ரெண்டு கா ரெண்டாக கட் பண்ணோம் குட்டி குட்டி மாங்காய் இருக்கு இல்லையா அதை ரெண்டாக கட் பண்ணோம் மீன் குழம்புக்கு நம்ம எப்படி பண்ணுறோம்னா புளி தண்ணி கரைச்சிட்டு அதில் மஞ்சள் தூள் மிளகா தூள் தனியாக தூள் கரைச்சிட்டு உப்பு உப்பு போட்டுருக்கோம் சின்ன வெங்காயத்தை வதக்குறோம் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக தக்காளி போட்டு போட்டது இப்படி அதுக்கு உடம்புக்கு தக்காளி வேணும் நம்ம பிள்ளை ஆப்ஷனில் வச்சுக்கோ போடணும் வதக்கிட்டு அந்த மாங்காவும் போட்டு வதக்கிறோம் புளி அதை கம்மியாக போடணும் மாங்காய் போட்டால் வதக்கிட்டு இந்த புளி தண்ணியை அது கொட்டிடும் இதில் மாங்காவோட கொட்டிடும் அதுக்கான பிறகு நல்லா கொதித்து சுண்டி வரும்போது மீன் என்ன பண்ணுறோம் சின்ன மீன் காளர் மீன் நவர மத்தி சங்கரா மீன் கெளுத்தி மீன் அதே மாதிரி கண்ணாடி மீன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம உப்பு போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு புளி புளி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிங்க அந்த குழம்பு சுண்டி வரும்போது அது மீனை போட்டுணும் மீனை போட்டு அது கூடவே கொஞ்சம் வெள்ளத்தையும் போட்டுணும் ஒரு மாதிரி நல்லா உருண்டு தரண்டு ஒரு மாதிரி சொத சொத சொதன்னு வரும் ம எண்ணெய் மேலே மிதக்கும் அப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பரான ஒரு மீன் குழம்பு நல்ல பழைய சாதத்தோட மறுநாள் இட்லியோட தோசையோட ஒரு கலக்கல் சம்பா அதாவது சீரக சம்பா அரிசிக்கு எண்ணெய் தண்ணி அளவு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ஊற வச்சிங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று தான் தண்ணி ஊற்றணும் ஜாஸ்தி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பழஞ்சி போயிடும் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று சீரக சம்பா அரிசிக்கு தண்ணி ஊற வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஊற வைக்கல அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றரை தண்ணி அதே மாதிரி பாஸ்மதி அரிசிக்கு ஊற வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒன்றுக்கு ஒன்றரை தான் தண்ணி ஒன்றுக்கு ஒன்று தான் தண்ணி ஊற வைக்கலாம் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை வீட்டில் அரிசி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு அது ஆனியன் சமோசா வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணி காமிக்கிறேன் அது செஞ்சு காமிச்சா தான் உங்களுக்கு அந்த ஆனியன் சமோசா பிடிக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து அதை செஞ்சு பார்த்துக்கோம் கேக் வீடியோ கண்டிப்பாக போட்டுருச்சு பட்டர் கேக் நான் போடுறேன் அல்ல சார் ஆல்வேஸ் பீன் அ ஃபேன் ஆஃப் யுவர் ஸ்டாக் ரெசிபீஸ் மீன் ஓகே மீல் மேக்கர் மீல் மேக்கரில் வந்து ஐ எம் நாட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மீல் மேக்கர் ஏன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்லெஸ் ஃபுட்டு அது ஆக்சுவலாக அது மீல் மேக்கர் போட்டால் டேஸ்ட் இருந்தால் பரவாயில்ல சும்மா தண
ஒரு கடாய் பெரிய கடாயை வச்சு என்ன ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக வெங்காயத்தை அப்படி தூங்கின மாதிரி போட்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறைய அப்படி தூங்கின மாதிரி போட்டு இது சிக்கனையும் போட்டு அப்படியே டாஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிக்கிறோம் ஏழாவது நிமிஷம் சிக்கன் சூப்பராக வந்து போகுது கலக்கலான சிக்கன் ஒருவல் பொட்டோட்டோ சிப்ஸ் சூப்பர் ஐ லைக் திஸ் பொட்டோட்டோ சிப்ஸ் பொட்டோட்டோவை மெலீஸாக இந்த கிரேட்டரில் வந்து நீங்கள் தெரிவிக்கணும் அதாவது ரவுண்ட் ஸ்லைசஸாக அதை கிரேட்டரில் தெரிவிக்கணும் தண்ணியில் போட்டணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடணும் தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வெள்ளை கலரில் இருக்கும் அது மாவு ஃபுல்லாக தண்ணியில் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு நல்ல ட்ரை கிளாத்தில் ஒத்தி எடுத்துடுறீங்க ஒத்தி எடுத்த பிறகு எண்ணெய் சூடு பண்ணி பிடிக்கணும் நீங்கள் அப்படியே போட்டீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எண்ணெய் பொண்ணாக ஃபுல்லாக பொங்கி வெளியே உழுந்துடும் அதனால் நல்லா ட்ரை பண்ண பிறகு எண்ணெயில் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா நல்ல பொன்முருளான கலர் வரும் அதை எடுத்து போட்டு டப்பாவில் போட்டு அதில் கொஞ்சம் மிளகு தூளும் உப்பு போட்டு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பரான ஒரு சிப்ஸு ரெடி சூப்பரான கலக்கலான ஒரு பொட்டோட்டோ சிப்ஸு ஸோ மட்டனில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணணுன்றது பண்ணலாம் வேக வச்சு பண்ணணும் வேக மட்டனை வேக வைக்கிற மாதிரி நான் வேக மட்டனை வேக வச்சிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சுட்டு நல்லா ஃபுல்லாக வேக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாத்தில் கொஞ்சம் ஒரு முட்டை அதே மாதிரி கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளார் கார்ன்ஃப்ளார் அரிசி மாவெல்லாம் போட்டு கருவப்பள்ளி போட்டு நல்லா ஸ்மேர் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பரான மட்டன் ஃப்ரை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சொல்லலாம் மட்டன் ஃப்ரைன்னு சொல்லலாம் பூசணிக்காய வெண்ணெய் பரட்டல் பூசணிக்காய் வெண்ணெய் வெண்ணெய் ஓகே பூசணிக்காய் வெண்ணெய் பரட்டல் பூசணிக்காவை தோல் ஊற்றிட்டு நீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க புடியா சாம்பார் வெங்காயம் வெண்ணெய் நெய்னா தாளிப்பு வெங்காயம் பூசணிக்காய் போட்டு பரட்டிட்டு அதில் உப்பு காரம் போட்டு வச்சிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் சூப்பரான பூசணிக்காய் வரும் சார் சப்பாத்தியில் வேறு என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க சப்பாத்தி ஒன்று வரட்டி மாதிரி வரக்கூடாது நான் சொன்னேன் ஐம்பது பர்சன்ட் தண்ணி கம்பல்சரியாக வேணும் கோதுமாவில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அரை உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தும்போது சாஃப்டாக வரும் சப்பாத்தியை தவாவில் சொல்லலாம் புல்கா சப்பாத்தி வேணும்னா டைரெக்டாக நெருப்பில் காமிக்கலாம் கிரில்லில் வச்சு நெருப்பில் காமிக்கலாம் சப்பாத்தியை மடித்து மூணாக மடித்து போட்டு அதை மாவை த திரட்டிட்டு அது மூணு வாட்டி மடித்து போட்டு தவாவில் சுடும்போது உங்களுக்கு முக்கோண சப்பாத்தி கிடைக்கும் அது லேஸ் வரும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சப்பாத்தியில் நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ணலாம் சப்பிடு சப்பாத்தி பண்ணலாம் உருளைக்கிழங்க வச்சு ஸ்டப் பண்ணிக்கலாம் பன்னீர் வச்சு ஸ்டப் பண்ணலாம் புளிச்சா மாதிரி பண்ணலாம் இது நம்மளுடைய செயல் தான் ஆக்சுவலாக மெது பகோடா சூப்பரான ரெசிபி மெது பகோடா கடல மாவு கொஞ்சமாக அரிசி மாவு ஒரு ஆளுக்கு கடல மாவுனா ஒரு கைப்பிடி அரிசி மாவு ஏ சிறுகிழ் போயிருக்கலாம் அது ரெசிபி அதை இப்போ இது எச்சு ஊறுது அது சாப்பிட்ண போகிறது கிடையாது மெது போடாது கடல மாவு புறாக்கு ஒரு கைப்பிடி அரிசி மாவு கொஞ்சம் ஆப்ப சோடா வெங்காயம் பச்சை மிளகா உப்பு சுட்டை என்ன ஒரு நாலு ஸ்பூன் உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த உருண்டு பிடிக்கிற அளவுக்கு வந்துடும் எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துங்க கரகரப்பாக உள்ள சாஃப்டாக என்ன மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படியே சாப்பிட்டிங்கன்னா சூடாக சாப்பிடும்போது அதுக்கு நிகர் எதுவுமே இல்லை அந்தளவுக்கு வந்து அதை மெது போகடா ஒரு கடி சூப்பரான ஒரு டீ வச்சுக்கணும் கலக்கலான ஒரு டீ ஒரு கடி மெது போகடா ஒரு வாய் டீ குடிச்சிங்க அப்படின்னா அடா 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 சூப்பருங்க ஹனி காலிக் சிக்கன் நான் செஞ்சு காமிச்சிட்றேன் அண்டு ஸ்ரீதர் நாயர் தேங்க்யூ ஸ்ரீதர் புகழ் கடை புக புகழ் இன்னும் பா ஊர்லேயே இல்லை வந்தோன்னே பேர் சொல்கிறேன் சார் வாழப்பு புளிக்கொழவு பண்ணிவிடுவோம் வெரி குட் ரமேஷ் பிரபா சார் ஹவு யூ அண்ட் பட் சார் வெரி குட் வி ஆர் போத் ஆர் வெரி டூயிங் வெரி குட் இன்னி காலை கூட அவனோட பேசிட்டு இருந்தேன் நான் ஸோ வி குட் வெரி ப குட் பேலஸ் ஆக்சுவலி ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் அடிக்கடி அவனோட பேசிகிட்டு இருப்போம் குஷ்பு இட்லி வா ஜஸ்ட் லவ்லி ரெசிபி குஷ்பு இட்லி பார்க்கலேன் அளவு பார்த்துக்கோங்க ஒரு அழகு இட்லி அரிசி காலாழ குழந்த பருப்பு காலாழக்கு ஜெவரிசி ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் இப்போ அரிசியை தனியாக ஊற வைக்கிறோம் அதில் வந்து கொட்டை மொத்துன்னு இருக்கும் அந்த கொட்டை மொத்து கிடைக்குது ஒரு மூணு கொட்டை மொத்து ஜவரிசியில் போட்டு ஊற வச்சிடணும் சூடை தண்ணியில் உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயத்தை தனியாக ஊற வைக்கிறோம் கட்டி தரும் ஆறு மணி நேரம் ஊற வைக்கிறோம் தன் தனியாக அரைச்சிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த கொட்டை மொத்தையும் போட்டு அரைச்சிடறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சிங்கன்னா அந்த வெள்ளை வெள்ளைன்னு உள்ளே பார்த்
குஷ்பு இட்லி ஒத்த குழம்பு ஆல்ரெடி என்னுடைய யூடியூப்பில் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அஞ்சு ஒத்தல் குழம்பு பண்ணியிருக்கேன் சூப்பராக இருக்கும் சார் நான் டீப் ஃப்ரை பண்ணால் என்ன மாதிரி ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் எனி ரிஃபைண்ட் ஆயில் யூ கேன் யூஸ் இட் ஆக்சுவலி அண்ட் டனி அங்கிள் களி இப்போ பண்ணியிருக்க போகிறேன் உளுத்த களி பண்ணியிருக்க போகிறாங்க சாரி கிழவு களி பண்ணியிருக்கேன் டனி யூ கேன் சி சால்ட் பிஸ்கட் நான் செஞ்சு காமிச்சிடுறேன் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக நான் செஞ்சு காமிச்சிடுறேன் மசாலா டீ சூப்பர் இப்போ போடுங்க நீங்கள் லைவ் முடிஞ்சு நீங்கள் மசாலா டீ போடுங்க கொஞ்சம் இஞ்சி சின்ன துண்டு இஞ்சியை தட்டிக்கிறீங்க ஏலக்காய் ரெண்டு தட்டிக்கிறீங்க ரெண்டு லவங்கப்பட்டை தட்டிக்கிறீங்க ஒரு பாத்திரத்தில் இடித்த இஞ்சி லவங்கம் ஏலக போட்டுங்க ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுருங்க நல்லா கொதி வருது அதில் ஒரு டீஸ்பூன் டீ தூள் போட்டுருங்க கொச்சி என்ன பண்ணுங்க தனியாக அரைக்கிறீங்க அதாவது வடிக்கட்டுறோம் வடிக்கட்டு பால் ஊற்றிடும் சக்கரை ஒன்று சக்கரை நாடு சக்கரை நாடு சக்கரை கருப்படி ஒன்று கருப்படி அந்த மசாலா வாசனையோடு பிடிக்கும்போது இந்த டீ இஞ்சி வாசனையோட தயலக்கா வாசனை லங்கு வாசனையோட சொல்லும்போது கலக்கலான ஒரு டீ வெரி குட் ப்ரக்கோலி இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த் ஆக்சுவலாக அது சம்பளம் வந்து இட் இஸ் காட் அ ஹைலி மெடிசினல் வேல்யூ ப்ரக்கோலி வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கேன்சர்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க ப்ரொக்கோலின்னு சொல்லும்போது நிறைய வேக வைக்கணும் அது ரொம்ப பஞ்சு மாதிரி வைக்கக்கூடாது ப்ரொக்கோலி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒவ்வொரு வைக்காடு கொடுத்துட்டு திரையை எடுத்து வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பண்ணுறவ தக்காளி போட்டு மஞ்சத்தூர் மிளகாய் ஒரு தொக்கு மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு வைக்காடு கொடுத்த அந்த ப்ரொக்கோலி எடுத்து அந்த தொக்கில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பரான ப்ரொக்கோலி மசாலா கலக்கல் பிரெட் பகோடா பிரெட் பகோடா என்ன மஜ்ஜி மாதிரி தான் எனக்கு மஜ்ஜி மாவு அதாவது கடல மாவு கொஞ்சம் அரிசி மாவு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா போட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு பிரெட்டை துவச்சி எடுத்தீங்கன்னா சூப்பரான பிரெட் பகோடா மாங்காய் மாங்காயோட ரெசிபி மாவோட ரெசிபி மாவோட சின்ன மாவோட சீசனாக இருந்தால் பார்த்துக்கோங்க சீசனில் வாங்க வேண்டாம் ஒரு படி மாவோட எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அதில் கொஞ்சமாக கடுகு பிடி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக வெந்தயப்படி போட்டுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றுறீங்க மிளகாய் தூள் கொடுத்தவங்க கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன் அந்த கடுகு பிடிக்கும் வந்து எப்படி சாதமாக ஊர்காக போடுவாங்க மாவுடி வேம் போடணும்னா அந்த எழுத்து கொஞ்சம் வாசிங்க இந்த பீங்கான் ஜாரில் மேலே துணி கட்டிட்டு வெயிலில் வச்சு எடுத்துடணும் வச்சு வச்சு எடுத்துடணும் ஒரு ஸ்டேஜ் இது மாங்காய் மாவுடி அப்படி சுருங்கி இருக்கும் நல்ல தயிர் சாதம் மாவுடி ஒரு கடி தயிர் சாதம் ஐயோ காம்பினேஷன் சூப்பர் அண்டு ஷெஃப் பிக் ஃபன் ஆஃப் யூ தேங்க் யூ காட் பிளஸ் யூ தீபா தீபிகா காட் பிளஸ் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்டு காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் நிறைய பண்ணலாம் ஒரு காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுற மாதிரி தான் காலிஃப்ளவர் ஒரே ஒரு வேக்காடு ஒரு கை அரிசி மாவு ஒரு காலிஃப்ளவர் ஒரு கை அரிசி மாவு ஒரு கை கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு கை மைதா மாவு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் கருவேப்பிள்ள இஞ்சி பூண்டு அரவை உப்பு போட்டு தண்ணி தெளித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அண்டு கலகலாக வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்த கல கலகலன்னு இருக்கும் அது அப்பயே சாப்பிடும்போது அது காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கலகலாக இருக்கும் யாரோட சமையல் ரொம்ப பிடிக்கும் வேறு இல்லை இல்லை என் சமையல் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து வீட்டில் வந்து அவங்க சமையல் பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்க வீட்டு உள்ள போக முடியாது அதனால் அவங்க சமையல் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க சமைச்சால் நல்லா சமைப்பாங்க நாங்கள் சமைச்சால் நல்லா சமைப்போம் எங்கள் அம்மா வந்து சமையல் எல்லாருடைய சமையல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டில் வந்து அனியாவசியமாக குடும்பத்தில் உடம்பு தோண்டாதுங்க ரெட் பாஸ்டா ரெசிபி பாஸ்டா அகேன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு த சாஸ் நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ சில்லி சாஸ் பேஸ் பண்ணி அப்படி சொமேட்டோ சில்லி சாஸ் யூஸ் போகும்போது அது பேபி ஒயிட் சாஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த சாஸ் வந்து முதல் அந்த ரெட் கலரில் வந்துடும் அதில் நீங்கள் பாஸ்டா பாய்ட் பண்ணி பாஸ்டா ஆகணும் சூப்பராக இருக்கும் பருப்பு உருண்ட குழம்பு ஆல்ரெடி ஐ மேட் மை மைண்ட் டு டூட் இந்த டிவியில் ஐ மீன் யூடியூப்பில் கண்டிப்பாக வந்து பருப்பு உருண்ட குழம்பு பண்ணி காமிக்கிறேன் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அது அது இந்த திக்னஸ் நான் காமிக்கணும் அந்த பதம் நான் காமிக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து பண்ணணும் அதே மாதிரி சாய் தூக்குறா கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக வந்து சாய் தூக்குறா நான் பண்ணிக்காங்க And uh, Vijay Vijaya, sir, who was your favorite uh, cook with the Komali? Cook with the Komali, favorite cook in Surumbudhi, I, I like uh, Robosankar, wife, from Allah, sir. That's why they say that they are not in the country side, they are not in the country side, they are not in the country side. They taste good. Then, then, actually, uh, Vanita was with that, then even uh, Umariya is also there to do. Sir, I want to cut up, I say, put it, cut up, I say, cut up, put it, cut up, put it, cut up, put it, cut up, put it. அண்ட் பொட்டோ ரெசிபி பொட்டோட்டோ தான் இப்போ சொன்னேன் பொட்டோட்ட
ஒரு கப்பு அப்படின்னா ஒரு கப்பு தண்ணி தான் வரும் அதுக்கு மேலே விட்டால் அதை குழஞ்சி போயிடும் பொங்கல் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் பிரியாணி மாதிரி வராது ஸோ கேரளா புளி குழம்பு ஸோ கேரளா புளி வந்து குடம்புளி வைக்கணும் குடம்புளினா தான் இந்த கேரளா புளிக்கு நல்லாயிருக்கும் புளியை வந்து நல்லா தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதே மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி குழம்பு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த புளி தண்ணியை ஊற்றிட்டு மஞ்சத்தை மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா திக்னஸ் வந்து இப்போ இது ஒன்றும் காய் வேணால் நீங்கள் முருக்காய் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா கத்திரிக்காய் போட்டுக்கலாம் ஸோ வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு ஏஸ் அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அப்போ அந்த குழம்புலிக்கு போதெல்லாம் நீங்கள் கருப்புளி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வெள்ளை புளி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போ புது புளின்னு சொல்லி அது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வெண்டைக்காய் கொஞ்சம் ஒரு வதை பதிக்கிட்டு அதை புளி தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா பொதி போட்டு கட்டினா சூப்பரான வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு பன்னீர் கொப்தா நைஸ் உள்ளக்கிழங்கு வாயில் வச்சுக்கணும் பன்னீரை திருவி போட்டுடணும் அந்த உருளைக்கிழங்கில் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உருளை பிடிச்சி நான் இந்த இதில் மாவு இருக்குல்ல மைதா மாவு கொஞ்சம் உப்பு மிளகு தோல் போய் உருட்டிட்டு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்தோம் கிரேவி அப்படின்னா ஆனியில் அரைச்சிக்கிறோம் தக்காளி பார்த்து அரைச்சிக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு அரைக்கிறோம் பட்டர் லவும் பிரிஞ்சில் தாளிக்கிறோம் அரைச்சி வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு வதக்கிறோம் தக்காளி பார்த்து வதக்கிறோம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் கொஞ்சம் சீரகத்தூள் போட்டு அதை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் அறுவை போட்டுறோம் வேணுன்ற ஒரு கிரீம் போடலாம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கேஷ்மேட் போட்டு போட்டுக்கலாம் இந்த கொத்தா வந்து பிடிச்சி இருக்கு இல்லையா அதை போட்டு ஒரு கப்பலில் ஒரு தட்டில் வச்சுட்டு ஒரு கறி டிஷ்ஷில் வச்சுட்டு இந்த கிரேவி ரெடி ஆன பிறகு அந்த கிரேவி மேலே ஊற்றிடணும் நீங்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த கிரேவிலே போட்டு குக் பண்ணால் சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப நீ ஓவர் ஃப்ரை பண்ணிட்டேன்னா வேணா அந்த அப்படியே போய் ஒட்டிக்கும் அது அதாவது பீஸ் பீஸ் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் அந்த பொறிச்ச கோலாவை நீங்கள் ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு அது மேலே கிரேவி ஊற்றிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ சார் யூ ஆர் மாம்ஸ் ஃபேவரட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தென் பிணி பிரியாணி டேஸ்ட்டாக வரணும்னா பிரியாணி டேஸ்ட்டாக வரணும்னா இப்போது நான் வந்து சொல்கிறது வந்து அரை கிலோ இரநூத்தம்பது கிராம் வெங்காயம் இரநூத்தம்பது கிராம் தக்காளி பழம் நாலு பச்சை மிளகா இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்ந்து ஐம்பது கிராம் எண்ணெய் ரெண்டு குழிக்கிறங்கி புதினா அரைக்கட்டு கொத்தமல்லி அரைக்கட்டு இப்போ இது அரை கிலோவுக்கு அரை கிலோ மட்டன் தாச்சிக்கணும் தயிர் வச்சு ஒரு கப் சின்ன சின்ன கப்பில் தயிர் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணுறேன் பாஸ்மதி அரிசியில் அரிசி ஊற வச்சுட்டேன் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சியில் வெங்காயத்தை வதக்கும் இஞ்சி பொண்ணு வதக்கும் தக்காளி பழத்தை வதக்கிட்டேன் தயிரை வதக்கிட்டேன் பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்கிட்டேன் அதை தயிரோட சிக்கனையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு மிளகாத்தூள் மற்றம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு பத்து மல்லி புதினாவும் போட்டேன் இப்போ அந்த அரிசி போட்டேன் அரிசி போட்டு வதக்கிட்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று தண்ணி விட்டுறோம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அந்த வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணும்போது இப்போ பபுள் பபுளாக இருக்கும் அப்படின்னா போட்டு மூடிட்டு அது மேலே வெயிட் வச்சிடுறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் பொறுத்து எடுத்திங்கன்னா ஒரு கலக்கலான பிரியாணி உதிரி உதிரியாக சூப்பராக இருக்கும் தக்காளி சாதம் மாதிரி வர்றதுக்கு காரணமே பிரியாணி வந்து நீங்கள் மஞ்சத்தூள் போட்டிங்கன்னா தக்காளி சாதம் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் மிளகாத்தூள் மொத்தம் போட்டால் போதும் தனியார் தூக்கு தேவையில்லை வீட்டு குழம்பு மிளகாய் தூக்கு போகிறோம் வீட் பரோட்டா இப்போ தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் யூடியூப்பில் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் அது முந்தாஸ்னு சொல் முந்தாஸ் ஐ முந்தாஸ்னு சொல்லணுமா சூப்பர் சார் ஃபிஷ் குழம்பு திக்காக எப்படி செய்யணும் இல்லைங்க அதாவது மீன் குழம்பு நீங்கள் அந்த புளி தண்ணி எடுத்து ஊற்றிடும் இல்லையா சட்டியில் நல்லா கொதிச்சுட்டு அது அப்படியே அந்த தண்ணியெலாம் அப்படியே சுண்டி கொஞ்சம் திக்னஸ் வரும்போது தான் நீங்கள் மீன் போடணும் அப்போ அந்த மீன் குழம்பு திக்காகவே இருக்கும் தனியாக மீன் போட்டு த தனியாக இருக்கும் மீன் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீன் சீக்கிரம் வந்துடும் அந்த குழம்பு திக்னே பண்ண முடியாது அதனால் திக்கான பிறகு தான் மீனே போடணும் அது குழம்பு நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஹைதராபாத் பிரியாணி வந்து இட்ஸ் லாங் ப்ரொசீஜர் கண்டிப்பாக நான் செஞ்சு காமிச்சிடும் உங்களுக்கு சார் பிரியாணி செய்யுங்க சார் கண்டிப்பாக செஞ்சிடலாம் செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் திருப்பி நான் வந்து ஒரு பிரியாணி செய்யலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மட்டன் பிரியாணி தாமஸ் செட் பண்ண போகிறேன் கேரட் அல்வா ரெசிபி சூப்பருங்க ரொம்ப ஈஸியான கேரட் அல்வா கேரட்டு தெரிவிக்கிறோம் எப்படி கால் கிலோ கேரட்டு கால் கிலோ சக்கரை ஐம்பது கிராம் நெய் முந்திரி பருப்பு தேவையான முந்திரி பருப்பு திராட்சை பால் ஒரு கப்பு பால் கேரட்டை திருவிடும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கேரட்டை வேக வச்சுட்டு பால் ஊற்றிடுறோம் பால்லேயும் நல்லா வேகுது நல்லா சுண்டி போகுது நல்லா சுண்டி ட்ரை ஆகும்போது தான் சக்கரையை போடணும் கொஞ்சம் வெ
கேரட் அல்வா ஒரு ஸ்பூனு ஒரு வடை வெங்காய வடை கலகலான காம்பினேஷன் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ப்ரான்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ்ஷு ப்ரான் ப்ளீஸ் ப்ரான் ரெசிபி ப்ளீஸ் நான் ப்ரான்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ப்ரான் குருமா இறா குருமா கலகலாக இருக்கும் அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் முந்திரி பருப்பு கசகசா இருந்தால் கசகசா அரைச்சிக்கலாம் இறாவே ஒரு வேக்காடு கொடுத்துடுறோம் மஞ்சள் போட்டு ஒரே ஒரு வேக்காடு வச்சு தனியாக அடிச்சு வைக்கிறோம் பட்டை இல்லாமல் பெரிய காய்க்கிறோம் வெங்காயத்தை உதவுகிறோம் இஞ்சி போட உதவுகிறோம் தக்காளி போட்டு உதவுகிறோம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கு தேங்காய் போட்டு நல்லா உதவிக்கும் தண்ணி ஊற்றுறோம் கொதி வரும்போது இறாவை போட்டுறோம் மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையை போட்டு போட்டுடுறோம் சூப்பரான ஒரு கலக்கலான இறா குருமா தோசை இட்லியோட சாதல் போட்டு பசி சாப்பிடும்போது ஐயோ டேஸ்ட் அமேசிங் டேஸ்ட்டு கலகலாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கிடைக்கலாம் சார் லைவ் ஒரு லைவ் சி லைவ் லவ் இயர் காம்போ ஓகே தேங்க்யூ காமெடி நீட்ஃபுல் சாசஸ் ஓகே சார் கலர்ஃபுல் சாசஸ் சார் ஸ்லோலி ட்ரை டு ஆன்சர் ஆல் இயர் கொஸ்டின் அதுக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கே நண்டு ஃப்ரை சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ உங்கள் ஃபேவரட் ஃபுட் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் பாஸ்தா ரெசிபி கிராப் ஃப்ரை நண்டு தான் சொல்கிறீங்க ஓகே நல்ல நண்டு ஃப்ரை பண்ணுறேன் நிதானமாக கேட்டுக்கோங்க நண்டை உரிச்சிடுறோம் கொடுக்கு தனியாக எடுத்துடும் வயிற்று பகுதி தனியாக எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பட்டை லவங்கம் பெரிய இல்லை சோம்பு தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை பொன் முறா வதக்குறோம் இஞ்சி பூண்டு வதக்குறோம் தக்காளி பழத்தை வதக்குறோம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு நண்டை போட்டுருவாங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் உப்பு போட்டுருவோம் அந்த நண்டோட கொடுக்கு கலர் வந்து சிகப்பு கலர் ஆகிடும் வயிறு பக்கமும் ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் கலரில் வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இந்த ஸ்டேஜில் தேங்காய் சோம்பு பச்சை மிளகாய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த ஒரு பத்து நண்டு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மூடி தேங்காய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அதில் பச்சை மிளகாய் அரைச்சி ஊற்றணும் அதையும் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிளகு தூள் போட்டிங்க அப்படின்னா சூப்பரான நண்டு பெப்பர் ஃப்ரை அது கிரேவியோடு இருக்கும் அந்த கிரேவி நீங்கள் ரைஸில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி அந்த கடாயில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாதத்தை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு ரெண்டு வயிறு பகுதி ஒரு கொடுக்கு பகுதி வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அடா 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 சூப்பருங்க ஹவு டு மேக் சாஃப்ட் இட்லி இட்லிக்கு தான் சொன்னேன் நாலு அழகுக்கு இட்லி அரிசி ஒரு அழகுக்கு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டு தனித்தனியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மணிலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு தனித்தனியாக அரைக்கணும் உளுத்தம் பருப்பு ஆட்டும் போது மாத்திரம் வந்து ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் ஆட்டணும் ஒரு பொங்க பொங்க ஆட்டணும் கையில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ரைட்டு படுக்கிறது மாதிரி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நீங்கள் படுக்க போங்க மறுநாள் காலையில் நல்லா பொங்கி வரும் அது நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா சூப்பரான ஒரு இட்லி சாஃப்டாக மல்லிப்பு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அருமையான ஒரு பாயசம் செய்யுங்க நாம் மேபி ஒரு அரிசியில் ஒரு பாயசம் செய்யலாம் ஒரு நாலு அரிசி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கோங்க அரிசியை பால் வச்சுருங்க பால் வச்சு கொஞ்சம் சுண்டி வரட்டும் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ பணங்கள் கண்டு பனை வெள்ளம் நாட்டு சர்க்கரை சர்க்கரை ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் தேங்காவை கொப்பரை தேங்காவை வதக்கி அதில் போட்டுருங்க முந்திரி பருப்பு வதக்கி அதை பாயசம் கொடுங்க திராட்சையை வதக்கி நெய்யில் விட்டு பார்த்துங்க சூடாக ஒரு பாயசம் அரிசி பாயாசம் அந்த பாலோடு நிற்கிது அப்படியே அழகாக மேலே வந்து அந்த முந்திரி பருப்புலாம் இருக்குது அந்த திராட்சை பொருள் இருக்குது அப்படியே அந்த பாலில் அந்த பாயசம் பிடிச்சிட்டு திருப்பி ஒரு நல்ல ஒரு பஜ்ஜி போண்டா சாப்பிடும்போது பாயசோட கலக்கல் ஸோ ஈஸி ஸ்நாக் ரெசிபி நிறைய இருக்குது என்னை தாத்தா வாங்கிட்டிங்களா ஓகே டாக்டர் நான் நான் சொல்கிறேன் ஸ்நாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் சொல்லுவேன் பன்னீரில் நான் சொன்னேன் கலாலா ரெசிபி ஒரு அருமையான ஒரு ரெசிபி பன்னீர் பஜ்ஜி போடலாம் பன்னீர் போடா போடலாம் அதே மாதிரி வந்து பிரெட்டில் வந்து சாய் தூக்கலாம் போடலாம் பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நீங்கள் சாண்ட் சாரி சீஸ் டோஸ்ட் சீஸ் அண்ட் கார்லிக் டோஸ்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் பன்னீர் செய்கிறது எப்படி பன்னீர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாலை வந்து கொதிக்க விட்டுட்டு அதில் எலுமிச்சை மிளகாய் பிரிஞ்சாலும் சரி இல்லை வினிகர் பிரிஞ்சாலும் சரி பால் திரிஞ்சிடும் அது ஒரு வெள்ளை துணியில் வடிகட்டி டைட்டாக பிழிஞ்சி அதை வெயிட் வச்சிங்கன்னா ஒரு அருமையான பன்னீர் அது உடனே யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஐ மீன் அந்த பன்னீர் கியூப்ஸாக வராது அதுக்கு வேணால் ஸ்வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் கலகலான ஒரு பன்னீர் அந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டிலே ரெடி பண்ணலாம் அதை வச்சு பன்னீர் குருமா பண்ணலாம் ஸோ அசோகா அல்வா இது பாஸ்தி பருப்பு மெயினாக பாசி பருப்பை வறுத்து அரைச்சிடலாம் ஒரு பாதத்தில் நெய் விட்டுடும் அந்த வறுத்து அரைச்சி பாசி பாதிப்ப நல்லா
ரசகுல்லா அதை சொன்னேன் இப்போ ஸ்வீட் பன்னீர் நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா இந்த பன்னீர் செஞ்சுருக்கோம் சொன்னேன் எப்படி பன்னீர் செய்யணும்னு சொன்னேன் அது நல்ல பூரி மாவு மாதிரி நீட் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக வட்டிக்கோங்க இந்த ரசகுல்லாவுக்கு என்னென்னா பாகு கிடையாது ஈஸி ஒரு அழகு சக்கரை போடுற ரெண்டு அழகு தண்ணி போடும் கொதிக்குது அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் இந்த ரசகுல்லா அதாவது இந்த பன்னீர் நல்லா உருட்டி அதில் போட்டுடுறோம் கொஞ்சம் திக்னஸ் வர மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் தந்திரி போ ஒரு ரெண்டு குழி கிழமை தண்ணி விட்டுருவோம் அந்த சக்கரை பார்க்குற இந்த ரசகுல்லா என்ன ஒன்றா அந்த பன்னீரை போட்டது பன்னீர் அப்படியா அப்படி வெந்துச்சு அதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே இந்த மேலே வந்து மிதக்கும் அப்போது நீங்கள் ஒரு ப ஒரு ரசகுல்லா எடுத்து பிழிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த சுகர் சிறப்பு வெளியே வந்துடும் ஸோ அப்போது அந்த ரசகுல்லா ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அது நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வேணுன்றவங்க சக்கரை எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா சக்கரை தண்ணி பிழிஞ்சிட்டு சாப்பிடுவாங்க ரசகுல்லா செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலாக சிக்கன் சாஃப்டாக வரணும் அப்படின்னா ஸ்வீ ஸ்ரீனிவாசன் சார் கேட்டுக்காரு ஏழு நிமிஷம் தான் ப்ராய்லர் சிக்கன் குக் பண்ணணும் ஏழு நிமிஷத்துக்கு மாதிரி நீங்கள் சிக்கன் குக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ரப்பர் மாதிரி வரும் இதே நாட்டுக்கோழியாக இருந்துச்சுன்னா இருபது நிமிஷம் நீங்கள் குக் பண்ணலாம் பட் ப்ராய்லர் சிக்கனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஏழு நிமிஷம் தான் சிக்கன் குக் பண்ணணும் சிக்கன் டிக்கா கபாப் அது வந்து நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே வந்து இப்போ நான் சொன்னேன் அந்த பூத்தொட்டியில் வச்சு பண்ணால் தான் அது அந்த கபாப் பண்ண முடியும் இல்லை த தோசை தவாவில் பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது உள்ளே வேகாது பூத்தொட்டியில் சேர்க்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து அதை ஸ்குயரில் குத்தி போடும்போது கண்டிப்பாக அது நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக அதனால் பூத்தடிக்கிறது லாஸ்ட் லாஸ்ட் டைம் நான் சொன்னேன் நான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா மதங்கி பாலக் மார்க்கெட் இருக்காங்க கண்டிப்பாக நம்ம செஞ்சு காமிச்சோம் உங்களுக்கு பட்டர் நான் நல்ல ஆல்ரெடி நான் செஞ்சிட்டேன் அண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி அந்த வே நான் கண்டிப்பாக வரப்போகுது நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் மட்டன் ஃப்ரை சூப்பர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மட்டன் ஃப்ரைன்னு சொல்லும்போது பாருங்க இது சூப்பராக இருக்கும் டிஷ்ஷு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிறோம் மட்டனை போடுறோம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் கொஞ்சமாக தக்காளி போடும் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் ரெண்டு பச்சை மிளகா உப்பு போட்டு இப்போ ஒரு அரை கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு மட்டன் வேக வச்சுக்கோம் மட்டன் நல்லா வெந்து போகுது நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு அதில் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி இருக்குது ஒரு கடாயை வைக்கிறோம் எண்ணெய் ஊற்றணும் சோம்பு மொத்தம் தாளிக்கிறேன் கருவேப்பிலை தாளிக்கிறேன் இப்போ அது வெந்த மட்டன் அப்படியே எடுத்து இந்த கடாயில் போட்டுறேன் அப்படியே கிண்டிகிட்டே வரேன் ஒரு ட்ரை ஆகிற ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கைப்பிடி பொட்டுக்கடலை மாவு அப்படி தூணை மாதிரி போட்டுருவோம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு பீஸ்லேயும் போய் அந்த பொட்டுக்கடலை மாவு உட்காந்துருக்கும் அந்த பொட்டுக்கடலை மாவு உட்காந்து எனக்கு கொஞ்சம் பிரட்டி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மட்டன் ஃப்ரை கலகலாக இருக்கும் ஸோ புட்டு மாவு கேட்டிருக்காங்க புட்டு மாவு வந்து கிருத்திகா சங்கர் கேட்டிருக்காங்க யாஷ்னி ஆண்ட் கே ஆஷிஷ்குமார் பாஸ்தா ரெசிபி வி ஆர் லிஸ்டிங் வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி சார் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ மேங்களூர் போண்டா எப்போ ஐயோ மேங்களூர் போண்டா வந்துட்டு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி சொல்லிட்டு இருந்தேன் நானே சார் ஹவு டு மேக் சாஃப்ட் சப்பாத்தி இப்போ நான் சொல்ல இப்போ என்ன சொல்ல வந்து அதுவே மறந்துட்டு பாருங்கள் பன்னீர் சிக்கன் பண்ணிக்க வந்தால் வி ஹவ் ட்ரைட் மெனி பர்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரியாணி ஹோம் பட் நான் சொன்ன மாதிரி பிரியாணி செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும் வடகறி வடகறி நான் செஞ்சுருக்கேன் என்னுடைய யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் இருந்தாலும் திருப்பி சொல்கிறேன் வடகறி எப்படி செய்யறதுன்னு ஒரு அழகு கடலை பருப்பு ஊற வச்சுக்கோங்க இரண்டு மணி நேரம் மிக்சியில் தண்ணி இல்லாமல் அந்த கடலை பருப்பை ஒன்றும் பாதிமா சோம்பு கருவப்பில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அரைச்சிக்கிறோம் உருண்டை பிடிச்சி இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சிடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பூத்து அழகாக வெந்துடுத்தது பாத்திரம் வைக்கிறோம் கடாய் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் பட்டை சோம்பு லவங்கம் தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் தட்டி பூண்டை இஞ்சி பூண்டை வதக்கிறோம் தக்காளி பூண்டை வதக்கிறோம் புதினா பூண்டு கொஞ்சம் வதக்கிறோம் மஞ்சத்தில் மிளகாத்தில் தனியாக தூள் போட்டு வதக்கிட்டு இந்த அந்த ஒரு அழகுக்கு மூணு அழகு தண்ணி இந்த விட்டுறோம் இந்த கிரேவியில் விட்டுறோம் கிரேவி நல்லா கொதிக்குது கொதித்து கொஞ்சம் சுண்டும் போது அது வேக வச்சுருக்க அந்த கடலைப்பருப்பு அதாவது உருண்டை பிடிச்சிருக்கு இல்லையா அது கடலைப்பு உதுத்துடும் உதுத்த ஒரு அதில் போட்ட ஒரு ரெண்டாவது நிமிஷத்தில் திக்னஸ் வந்துடும் இறக்கிடறோம் சூடான இட்லி இட்லி மேலே இந்த உடகடி ஊற்றிக்கிறோம் சாஃப்டான தோசை அது மேலே இந்த உடகடி ஊற்றி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா தோசை உடைக்கணும் இட்லி உதவிக்கணும் சூப்பர் கலகலாக இருக்கும் அண்டு சிக்கன் பவுடர் ரொம்ப ஈஸி சிக்கன் கொஞ்சம் கடலை மாவு கொஞ்சம் அரிசி மாவு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியா தூள் போட்டு இது கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து கருவல் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எல்லையை போட்ட
நல்லா தண்ணியாக எடுத்துருங்க கருப்பு தண்ணி அது ஒரு ரெண்டு தக்காளி போட்டு பிஞ்சுக்கோங்க தலைப்பு கொடுத்துருங்க கடுகு காஞ்சிமிளகா கருவாக பண்ணையம் இதை அப்படியே கொட்டிடுங்க அதாவது பருப்பு தெரியும் தக்காளி பொருத்து கொட்டிடுங்க கடைசியாக இருக்கும்போது இப்போ ரசம் பொடி போட்டு இறக்கிட்டு அப்படின்னா கல்யாண ரசம் சூப்பராக இருக்கும் மட்டன் கொத்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ் கொத்துக்கறி வேணும் அது கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் அது மேபி அதை ஒரு நாள் செஞ்சு காமிச்சிடலாம் அப்போ கம்பங்கூழ் நம்ம செஞ்சு அதுவும் செய்ய போகிறேன் கம்பங்கூழ் செய்ய போகிறேன் ஹனி சிக்கன் ஹனி சிக்கன் டிடிபி ஹனி சிக்கன் நம்ம செஞ்சுக்க அது காமிச்சிடலாமா ஹனி சிக்கன் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் இருக்குது எவ்வளோ பேருக்கு பிடிக்கும் தெரியாது சாப்பாடு தெரிஞ்ச போச்சுன்னா என்ன சாப்பாடு தீஞ்சி போச்சுனாவா வெரி குட் கொஸ்டின் பிரியாணியோ இல்லை புலவோ ஏதாவது வச்சு தீஞ்சி போச்சு அப்படின்னா போடு கிண்ணிட்டுக்கூடாது உடனே வேறு பாத்திரத்தில் என்ன பண்ணணும் அடியிலேருந்து எடுக்காமல் மேலோடு எடுத்து அதை பாத்திரத்தில் போட்டுடணும் அது பாத்திரம் ஓரம் கட்டிடுங்க அதில் இடித்து போட்ட லவங்கம் கொஞ்சம் புளி தண்ணி கொஞ்சம் சாரி எலுஞ்சம் பழம் தண்ணி கொஞ்சம் இடித்து போட்ட ஏலக்காய் கொஞ்சம் பட்டை கொஞ்சம் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த தீஞ்சி போன மேலோடு எடுத்து இல்லையா அதை தெளித்து விட்டுருங்க அந்த தீஞ்சி வாசனையும் வராது சூப்பராக இருக்கும் பரோட்டா ரெசிபி போட்டுக்க பாருங்க பாஸ்தா பாஸ்தா பாயில் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்தாவை மைதா மாவு வெண்ணெய் பால் சாஸ் பண்ணிக்கோங்க சீஸ் ஒன்று சீஸ் போட்டுக்கோங்க மிளகு தூள் உப்பு கொடுக்கோங்க வேக வச்ச பாஸ்தாவும் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு கலக்கான பாஸ்தா சீஸி பாஸ்தா திவ்யா ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம் ரெசிபி மா ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம் இட்ஸ் குட் ஆக்சுவலி மஷ்ரூம் நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க தாளிப்பு ஒரு சோம்பு தான் வெங்காயம் மஷ்ரூம் வதக்கணும் மிளகு தூள் உப்பு போட்டுரும் எக்ஸாக்டாக தேர்ட் மினிட் இதுக்கு டேக்கிட்டோம் அருமையான ஒரு மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை அது நீங்கள் சொன்ன அந்த பெரிய மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை சார் ஊட்டி லஞ்ச் ஹவு டு மேக் சீனிக்கல் வச்சு காஜி கிரேவி எஸ் பண்ணலாம் நம்ம பண்ணி காமிக்கலாம் கோலா உருண்டை நான் சொல்லிட்டேன் செஞ்சு காமிக்கணும் சொல்லிட்டேன் சிக்கன் ரெசிபி சார் முறு 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 உளுத்தம் போ அதாவது உளுத்தம் போண்டான்னு சொல்லும்போது வெறும் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு அழகு போட்டு ஒரு மினிமம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒரு வைக்கணும் தண்ணியெல்லாம் மாட்டணும் அதான் மெயின் தண்ணியெல்லாம் மாட்டிக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் குடிக்கோங்க அதில் மிளகு பச்சை மிளகா சீரகம் வேணுன்றவங்க சீரகம் போட்டுக்கலாம் நல்லா அடிச்சுங்க அடிச்சுட்டு அப்படி உருட்டி அது எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துனா அது என்ன ஆகுனா மேலே அழகாக கிறிஸ்பாக இருக்கும் அப்படி அதை போடும்போது உள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா சாஃப்டாக இருக்கும் மேலே கிறிஸ்பாக இருக்கும் உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு நல்ல டிஃபன் சாம்பாரோட இந்த போண்டாவை எடுத்து ஊற வச்சு அந்த கிறிஸ்மஸோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலான போண்டா சாம்பார் வா இட் பி கம்மங்கூல் செஞ்சு காமிச்சிருங்க கண்டிப்பாக செஞ்சு காப்பிடணும் விஜி நோ ப்ராப்ளம் அண்டு சி சில்லி சிக்கன் கிரேவி ரொம்ப டெம்ப் பண்ணிங்கன்னா ஓகே தம் பிரியாணி நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் பிரியாணி சால்ட் அதிகம் போச்சுன்னா சூப்பர் பிரியாணியில் சால்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு கப்பில் ஒரு எலுமிச்சி மொழியில் பிழிக்கோங்க ஒரு சிட்டிக்கு சக்கரை போட்டுக்கோங்க ஒரு சிட்டிக்கே தான் ஒரு துணி தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பிரியாணி பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி சால்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுறீங்க அதை தெளித்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க தெளித்த மாதிரி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சால்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும் கலக்கலான ஒரு சால்ட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ திணை அரிசியில் அவுட் டு யூஸ் திணை அரிசி நான் யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் மில்லட்டில் வந்து ஒரு பொங்கல் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் மில்லட் பொங்கல் அப்படின்னா மில்லட்டில் திணையில் வந்து ஒரு பிசிபெல்லாம் பார்த்து குதிரவாலியில் ஒரு பொங்கல் எவ்வளோ பேருக்கு வந்து மில்லட் பிடிக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பண்ணணுமா வேணுமா யோசிப்பேன் மில்லட் எங்கிட்ட இருக்கிறது வந்து வரகு சாமை திணை குதிரவாலியில் இருக்குது இதில் வந்து நான் ஒன்று ஒரு சக்கரை பொங்கல் ஒரு வெண் பொங்கல் ஒரு பிசிபெல்லாக பார்த்து பண்ணணும் ஒரு தயிர் சாப்பிட பண்ணணும்னு பார்க்குறேன் மில்லட்டு பிடிக்கிறவங்க ஓகே சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை வச்சு பண்ணி நான் வந்து ஏதாவது ஒரு மில்லட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு டேஸ் ஸ்டே பண்ணுறேன் இல்லை மில்லட் எங்களை வேண்டாம் அப்படின்னா ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சு பார்க்கல அப்படின்னா வேஸ்ட் ஆகிடுது அதனால் நீங்கள் ஓகே சொன்னீங்கன்னா நான் மில்லட் பேஸ் பண்ணி நிறையா செய்யலான்னு பார்க்குறேன் அண்டு ஸோ மில்லட் ஓகே ஈஸ்ட் ஈஸ்ட்டு ஈஸ்ட் நம்ம பண்ணுறது இல்லைங்க ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை நான் ஈஸ்ட் நம்ம கிட்டே கிடைக்கிறது இல்லை முதல்ல வந்து வெளியே தான் கிடைக்கிறது அதனால் பண்ணுறது இல்லை ஐ சிங் கிரேட் ஃபேன் தேங்க்யூ சார் ஜாக் ஃப்ரூட் பலாப்பழ
சீரகன் கருவேப்பிலை மேலே தூக்கிடுங்க பொடி வேண்டாம் ஒரு கலக்கலான ரசம் அட்டகாசமாக இருக்கும் மில்லட் ஓகே சில பேர் ஓகே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சில பேர் நாட் ஓகே சொல்லியிருக்காங்க தேவி கண்ணன் ஓகே வேலை சார் ஃப்ரீ ஜோன் நோ நாட் ஓகே நாட் ஓகே ஓகே சரி ஓகே நான் ஒன் பண்ணுறேன் அட்லீஸ்ட் ஓகே சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து மனம் கொண்டக்கூடாது அதனால் ஒரு ரெசிபி மில்லட்டில் மேபி ஐ ஒன் ஐ லைக் டு மேக் பிசிபால் அப்பாத் வித் குதிரவாலி பிசிபால் அப்பாத் பண்ணலான்னு பார்த்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து ஒரே ஒரு டிஷ் பற்றி பண்ணால் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து பிசிபால் அப்பாத் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் மை ட்ரீம் இஸ் டு பிகம் அ ஷெஃப் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் டு குக் ஃபார் மை ஏஜ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கண்டிப்பாக நீங்கள் வே சி நீங்கள் உங்கள் பேர் தினேஷ் யூ கேன் பிகம் அ ஷெஃப் ப்ரொவைடட் யூ ஹவ் அன் இன்க்ளினேஷன் யூ ஹவ் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் லவ் டு இயர்ஸ் எ ப்ரொஃபஷன் என்றைக்கு யூ ஹவ் அ ப்ரொஃபஷன் டு இயர்ஸ் அ லவ் இருக்கோ கண்டிப்பாக யூ கேன் பிகம் அ டாப் ஷெஃப் ஸோ என்ஜாய் குக்கிங் ஹாப்பி குக்கிங் டு யூ தினேஷ் என்ஜாய் என்ஜாய் மட்டன் லெக் சூப் ஐயோ ஆட்டுக்கால் பாயா சூப் கேட்குறாங்க குக்கரில் ஆட்டுக்கால் பாயா போடுங்க மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் வெங்காயம் தக்காளி போடும் தண்ணி போட்ட இஞ்சி போட்டு தண்ணி முழுக விட்டுட்டு இருபது விசில் பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வைங்க ஆட்டுக்கால் நல்லா வெந்துடும் அதை வடிக்கட்டு ஒரு காலை போட்டு கொடுத்துருங்க சூப்பர் மிளகத்தூள் போட்டு கொடுங்க கலக்கலான ஒரு ஆட்டுக்கால் சூப்பு சூப்பராக இருக்கும் அண்டு ரம்ஜான் ஸ்பெஷலுக்கு ஸ்வீட்ஸ் நான் பிரிண்டவுலாக போடலான்னு பார்க்குறேன் ஐ ட்ரை இட் பிகாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ரம்ஜான் எதிர ஐ மேக் ஒரு நைஸ் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி தம் தம் பிரியாணி பண்ணிவிட்டு ஒரு பிரெட் அல்வாவும் கொடுத்துட்றேன் ஹனி சிக்கன் பண்ணிக்காம ஜாக் ஃப்ரூட்டு ஸ்வீட் ஓ பலாக்கோட்டையும் சூப்பர் பலாக்கோட்டை உருளைக்கிழங்கு மட்டன் கிரேவி பண்ணுவோம் பல்லாக்கோட்டையை வேக வச்சு கட் பண்ணிவிடுவோம் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு கட் பண்ணிவிடுவோம் மட்டன் வச்சுக்கலாம் குக்கரில் பட்டை நவமும் பிஞ்சில் ஏலக்காய் வதக்கிட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் இஞ்சி பொண்ணு வதக்கிறோம் தக்காளி பொண்ணு வதக்கிறோம் மஞ்சத்தூள் போட்டு வதக்கிட்டோம் அதே மாதிரி மட்டனை போட்டு வதைக்கிறோம் தயிரை போட்டு வதைக்கிறோம் இதில் அந்த பலா போட்டை உருளைக்கிழங்கு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு பத்து விசில் அஞ்சு சிமில் வச்சிடறோம் அதாவது அது பரிமாறும் போது நீங்கள் மட்டன் பரிமாறுறீங்களா பலா கோட்டை பரிமாறுறீங்களான்னு தெரியவே தெரியாது அது பலா கோட்டையும் மட்டனும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு மாதிரி கப்பில் கிரேவி மாதிரி கொடுத்துருவாங்க அந்த பலா கோட்டை சாப்பிடும் போது சரி மட்டன் சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் பலா கோட்டை மட்டன் உருளைக்கிழங்கு குழம்பு கலக்கல் ஸ்பினாச் ரெசிபி ஸ்பினாச் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் ஸ்பினாச் பசலைக்கு என்ன பண்ணுறீங்க சுடுதலில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்கோங்க பருப்பு வேண்டாம் கடுகு காஞ்சி மிளகாய் கருவேப்பத்தை கொஞ்சம் வெண்ணெயில் வெண்ணெய் கடுகு காஞ்சி மிளகாய் கருவேப்பத்தை அழைத்து வேக வச்சு அரைச்ச ஸ்பினாச்சை போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டு வதைக்கலாம் உப்பு அப்படியே வச்சு நீங்கள் சப்பாத்தி சாப்பிட்டு போகிறங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்டான ஒரு ஸ்பினாச் கீரை மசியல் கருவே கிடையாது ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உள்ளக்கிழங்க வேக வச்சுக்கணும் முக்கா வைக்கணும் பார்ம் பாயில்னு சொல்லணும் தோலை உச்சிடணும் ஃபிங்கர் சைஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க ட்ரை பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயில் பொறிச்சிட்டு ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும் ஏன் பார்ம் பாயில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்மஸ் மெயின் என்ன ஆகும் நீங்கள் பச்சை உருளைக்கிழங்கு போட்டு கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்மஸ் இருக்காது பாட் பாயில் பண்ண மாத்திரம் தான் அந்த கிறிஸ்மஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அந்த கிறிஸ்மஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணும்னா மிளகாத்தூள் வேணும்னா உங்களுக்கு மிளகாத்தூள் இல்லைனா மிளகாத்தூள் போட்டுறீங்க யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ரைட் அதாவது பொட்டோட்டோ ஃப்ரை கலகலாக இருக்கும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்து கலகலாக இருக்கும் இப்போ என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு டூட் இப்போ வேணும் நான் சொல்லிடுறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு பூண்டு தோசை தக்காளி தோசை பூண்டு தோசையா தக்காளி தோசை ஓரளவுக்கு தாழ்வாக இருக்கும் பூண்டு வாசனை பூண்டு நம்ம வதக்குறோம் இடிக்கிறோம் தோசை மேலே தூரம் ஏதாவது அதை இப்படி நீங்கள் பண்ணுறோம் இப்படி பண்ணுங்கள் பூண்டியை வதக்கி இடிச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சுட்டு தோசை ஊற்றி அது மேலே அந்த பூண்டை நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு பூண்டு தோசை சாப்பிட்லாம் உடம்புக்கு நல்லது நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக போடலாம் சார் இட்லி மாவை சொல்லிட்டுமா இட்லி மாவு தான் நாலு அழகு பச்சரிசி ஒரு அழகு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை போட்டு ஊற வச்சிங்கன்னா சூப்பரான இட்லி இட்லி மாவு கலர்லாம் வரும் சாஃப்டாக வரும்னு சொன்னேன் மினிமம் எயிட் ஹவர்ஸ் ஊற வைக்கணும் மட்டன் பிரெயின் ஃப்ரை எனக்கு
So I'm a big fan. I love you so much. Thank you. Uh, Nallika. Sir, how to make uh, mutton nalli fry? Is it? Mutton bag which one? What is it? What is it? Nalli bag which one? What is it? Because mutton nalli fry. That is manjeet chum laga daniya. That is put that in the egg. Paneer pokoda. That is what I said. Paneer is only thin slices. What is called? Kalla mau, kunci arus mau, kunci baking powder, kunci piring ayam, ada yang mana kunci uap. Tapi yang itu cara mana orang kita belajar terus kira kita perlu kena warm water, warm water, kita ada better nalar adik cuci panir di panir putih na super ana panir pukul dah. Hello, jom sir, I'm a big fan, I love you sir. Cutlet panir kaya, cutlet na panir kaya, na cutlet panir kaya, na multi grain bread. Ada lagi orang cutlet panir kaya, kalak kalau ni kaya, tapi awal lo taste awal ni kaya, na multi grain cutlet kaya. Maybe in over two to three days, the multiple grain cut will come. You can see that you will enjoy that cut when you make it at home. Suppose you have multi-grain bread, you can do it with the ordinary bread. If you do multi-grain bread, you will be more rich actually. I mean, you will be more healthy. That's why you will do multi-grain bread. If you do it with the ordinary bread, you can do it with the multi-grain bread. If you do it with the ordinary bread, you can do it with the ordinary bread. If you do it with the ordinary bread, you can do it with the ordinary bread. Karuode, Khatirika, Karne Kalange, Mochukade, Pote Gaya, Pardu Vekkeno. Mochukade Vaya Vekkeno, Karne Kalange Vaya Vekkeno. Now, we have a path to the end of the day. We have to go to the end of the day. We have to go to the end of the day. We have to go to the end of the day. We have to go to the end of the day. We have to go to the end of the day. We have to go to the end of the day. We have to go to the end of the day. We have to go to the end of the day. Nalal kau juga boleh, kalau ada yang potong, kalau ada benda benda yang potong, kalau ada potong. Anjay, ni apa yang jemalah dikau boleh, kalau ada potong, kalau keluar, kali kali la, wangi aja, malah uti sabtu super ada. Nalal super ana, anjay, tani itu na sahdom, super, kalau ada sahdom boleh, paral sahdom super dia, ada la benda wangi, kalau ada potong, kalau ada super ada. Keluar itu kuar lor eh, keluar itu sangat kurang sangat mudah kalau kalau rumur mana lah tu. And, ada rich chicken recipe, ada rich rice dia rich way nombi, na, nallah pat kau naya. I'm making over very very rich pulau. Jadi mana na, chicken na mesti bagai cipta, thani thani arti kaya. Patel lama beri jelek, puji na, bengai no cakali pada, follow. Pund, chicken bagai chicken, arisi. Orang itu orang tani, orang macam ni. Alah tangga pal pali tani pal. Anu tani ini sorang dia, anu tani orang ni chicken stock, orang macam chicken tani. Pudi orang, pukul pot orang, just kumpulan kumpulan orang macam ni, apa orang simple macam ni, tertutup orang mudi macam ni. So ada orang apa orang, orang pertama macam ni, ada tinggi apa ni, mana macam ni, pudi mana macam ni, cuci dia orang. Anu chicken rice apa ni, anu flavour orang, richness super orang macam rice ke, so kulit rasam. Inilah sel, okay. Kulit rasam sulit, mudah. Kulitnya orang orang bocci, banyak betul. Akshila pun ini, na antara pertama, anda restoran leja, orang bocci restoran la pun ini, na apa nak na, wah, cut ter plus siwa ke, wah, ni turun apa ke. Orang aje, orang bocci tu cook pun orang wah, ni, ebi cook pun orang abis na, kulit potong ke, orang gaya tak kalah orang potong ke. Semua tu potong, ni kulit potong ke, mana kulit ni potong ke, kacau ke. Actually, rasam itu pelik itu dah, sah dalam pon depan sah pada. Kita boleh, ada tu, kulit itu wajib orang berumur suud. Adanya ada dalam semua orang. Yang lain cenderung ke kulit, kulit itu orang kulit lebih. Yang lain kerja dengan yang lain. Adanya kulit yang rasam, apa lama sah pun ingat, apa lama betul, mana, mana cream pun dalam sah pun orang. Adanya banyak yang kerja dengan rasanya, banyak yang, ini pun ada. Pecah mula, takari pun, kulit, manjat tu, mula kat tu, daniya tu. Mula kita tulen, sila kita tulen. Semua buat nalar kau ni kebetchi, nalar benda perik kerik kerik. Adik kuda tikar kau bol kerik, pakai kalau benda creamo, benda yang macam macam. Kuli rasam super ramai. Kalau chocolate ke, shanta chocolate cake kita kerik. Kandi buat pot langgeng, kandi buat perancis ni lah. Without awal ni, awal ni make it. And yeah, thank you Suji, Suji thank you. I am doing good. Thank you for that. Kolam itu, tu kalau saya yang anak puli kalau. Ada ni. Ipa anda ada dua pair itu, atau tiga pair itu macam mana? Anda korang buat ni, apa pelik pon no, tiga pair itu nama muka alu, elem cuma alu muka asis. Gram lepas nama, maybe orang mukul gram. 
இதில் எவ்வளோ தண்ணி விடணும் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி விடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பல்ப் அடிச்சுட்டு அதை புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ நான் எப்பவுமே சொல்கிறது உண்டு இப்போல்லாம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து புளி போடாமல் அரை எலுமிச்சிங்க அளவு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி விட்டு கொடுப்பு வச்சுட்டு மீதியை தக்காளி பழமாக மாற்றிக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி பழம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அது குழம்பு நல்லாவும் இருக்கும்னு இன்னொன்று இந்த புளி அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறீங்க உடம்புக்கு வந்து அந்த ரத்தத்தை சுண்டாது புளி கம்மி சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லது தக்காளி பற்றி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் குழம்புல அதனால் புளிப்புக்கு நீங்கள் தக்காளி பற்றி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் மஷ்ரூம் அண்ட் ப்ரான் குக்கிங் டைம் சொல்லுங்கள் மஷ்ரூம் குக்கிங் த்ரீ மினிட்ஸ் ப்ரான் குக்கிங் ஃபோர் மினிட்ஸ் இப்போ டைமிங்காக சொல்ல பார்க்கலேன் வெஜிடபிளில் கேரட்டு சாரி வெண்டக்காய் கோஸு மஷ்ரூம் மூணுமே மூணு நிமிஷம் தான் நான் வெஜிடேரியனில் ப்ரான் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபிஷ்ஷு ஃபோர் மினிட்ஸ் எனி டைப் ஆஃப் ப்ரான் எனி டைப் ஆஃப் ஃபிஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் கிராப் டென் மினிட்ஸ் அதே மாதிரி லாப்ஸ்டர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ மட்டன் சிக்கன் எடுத்தீங்கன்னா சொன்னால் ஏழு நிமிஷம் போதும் அந்த ப்ரோயில் இருக்குது கண்ட்ரி சிக்கன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸு அதே மாதிரி மட்டன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் குக்கிட்டேன் இது மட்டும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை டேஸ்ட் ஆகும் தோசை கிறிஸ்பியாக வரணும் அப்படின்னா இதே தான் இதே ப்ரொசீஜர் தான் கொஞ்சமாக அரை டீஸ்பூன் கடலை மாவு கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா சூப்பரான கிறிஸ்பியான தோசை கலகலாக கிடைக்கும் ஸோ யாரும் சொல்லாதீங்க ஓகே சே ஹாய் ஹாய் டு ஹோம் பாலசுப்ரமணி ஷோபனா ஹாய் ஷோபனா ஹாய் ஷோபனா சாரி சாரி ஐ காட் இட் நவு அண்டு தினேஷ் குமார் ஷெஃப் ஐம் ஸ்டடிங் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ப்ளீஸ் ரிப்ளை இன் இன்ஸ்டாகிராம் கோச்சிங் ஓகே வில் சி அவ் அதர் ஏபிள் டு டீச் பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு டைம் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல செம்ம பிரியாணி யா யா பிரியாணி இஸ் ஆல்வேஸ் குட் ஆக்டி ஐ ஆல் டு லைக் இட் இட்ஸ் மேங்கோ பிக்கிள் சூப்பர் மேங்கோவை வந்து பொடியாக கட் பண்ணாலும் சரி திருவினாலும் சரி திருவிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு கடையில் அந்த மேங்கோ மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் மாதிரி மேலே கொஞ்சம் கிரீசினஸ் இறக்கி வச்சுட்டு எலும்பி ஒன்று பிஞ்சிக்கோங்க ஒரு ஜாரில் பிடிச்சிக்கோங்க எப்போல்லாம் நீங்கள் தயிர் சாதம் செய்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் வந்து திருவணமாக வந்தாலும் சரி பொடியை கட் பண்ண மாங்காய் அவங்களும் ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட் அட்டகாசமாக ஒரு டேஸ்ட்டு மாங்காய் ஊருக்காக இருக்குது அண்டு போஸ் மட்டன் சுக்கா சொன்னேன் இப்போ தான் மட்டன் சுக்கா சொல்லிவிட்டு அழகாக சொன்னேன் பெப்பர் சிக்கன் ரெசிபி இஸ் மே தேர் இன் மை யூடியூப் யூ கேன் சி அண்டு ஜெயந்தி ஓகே உஷா ரெயின் ஹவ் யூ டு மேக் ஐஸ்கிரீம் அட் ஹோம் வீ கேன் உஷா ரேணி ஐஸ்கிரீம் என்ன சொன்னேன் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுக்கு நான் இருந்தாலும் ஒரு டிப் கொடுக்குறேங்க நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் சரியாக வரல நீங்கள் திட்டக்கூடாது பால் எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு அரை லிட்டர் பால் ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரு மூணு டீஸ்பூன் சக்கரை ரெண்டு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் குக் பண்ணுங்கள் என்ன எசன்ஸ் வேணுமோ பிஸ்ஸா ஐஸ்கிரீம் பிஸ்ஸா எசன்ஸு பாதம பாதம ஐஸ்கிரீம் பாதம எசன்ஸ் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் வேணும் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம்ஸு ஒரு மாதிரி திக்காக வந்துடும் திக்காக வந்த பிறகு என்ன பண்ணுங்கள் மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுங்க ஆறு விட்டு ஆறு நம்பர் அடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீஸில் படிச்சுங்க எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு வாட்டி அந்த ஃப்ரீஸ் வந்து எடுத்து எடுத்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அடித்து திரும்பி போட்டு திரும்பி ஃப்ரீஸில் வைக்கணும் ஃபோர் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஃப்ரீஸில் இருந்து எடுத்து மிக்சியில் போடணும் திரும்பி ஃப்ரீஸில் வைக்கணும் திரும்பி மிக்சியில் போடணும் திரும்பி ஃப்ரீஸில் வைக்கணும் அது மாதிரி ஃபோர் டைம் வச்சுட்டு இந்த ஃபிஃப்டி டைம் இருபது நிமிஷம் போட்டு எடுத்து பாருங்கள் கிறிஸ்டல் இல்லை அப்படியே இருக்கும் அது மேலே வேணும் நட்ஸ் போட்டுக்கலாம் அந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டெபிலைசர் இல்லாத ஒரு ஐஸ்கிரீம் சப்போஸ் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா ஏதோ இடத்துல அதை தப்பு அதாவது பட்டரில் தப்பு இருக்கா இல்லை கான்ஃபிளார் நிறையா போட்டிங்களான்னு தெரியாது அதனால் நீங்கள் தயவு செய்து திட்டக்கூடாது நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் கிறிஸ்டல் வராமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் அதாவது எனக்கு கஞ்சா நான் சொன்ன அளவுக்கு அரை லிட்டர் பாலுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் கான்ஃப்ளாரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் மூணு டீஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டால் போதும் வேறு என்ன வேணா பாத்ரூம் மில்க் ரொம்ப ஈஸிங்க கூட என்ன பண்ணுறீங்க பாத்ரூம் மில்கில் அரை கேரட்டு பாதம் ஊற வச்சு அந்த கேரட்டோடு சேர்த்து இந்த பாதத்தையும் போட்டு அரைச்சிட்டுங்க பால் காயுது சக்கரை போடுறோம் இந்த அரைச்சதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க விழுத மாதிரி இருக்கும் வேணுன்றவங்க பாதம்
மிக்சில் போட்டு அரைச்சி பால் கொஞ்சம் ஊற்றி அரைச்சி அதை நீங்கள் பாலில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி எசன்ஸ் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சமாக சர்க்கரை போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த பாத்ரூம் பால் சூப்பராக இருக்கும் கலக்கலாக இருக்கும் பட்டர் சிக்கன் நான் செஞ்சு காமிச்சேன்னா எனக்கு இட் டேக்கிங் ஏ லாங்கர் டைம் ஆக்சுவலி ஹாய் சார் வணக்கம் வணக்கம் நித்யா அண்டு அரிணி சிக்கன் யா அரியாலி சிக்கன் பண்ணிவோம் தவா புலோ பண்ணலாம் அண்ட் பட்டோஸ் மியூசிக் ஓகே பெஸ்ட் குக் ட்ரிங்க் டு டூ அ ஹோம் சார் கூல் ட்ரிங்க் ஐ சி யூ கேன் சி மை யூடியூப் நான் பெஸ்ட் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்கேன் அதாவது வீட்டில் பண்ணுற மாதிரியே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் யூ கேன் விசிட் மை த யூடியூப்ஸ் இதில் வந்து நிறையா கொடுத்துருக்கேன் எள்ளு இட்லி பொடி நான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்களேன் யூடியூப்பில் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்டு ஃப்ரைட் சிக்கன் அது நான் எப்படி பண்ணுறது ஃப்ரைட் சிக்கன்னா என்ன பண்ணுறேன் மஞ்சள் மசாலா போட்டுறேன் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளாரு கொஞ்சம் மைதாமாக போட்டு ஒரு முட்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போட்டு போட்டிங்கன்னா சூப்பரான ஃப்ரைட் சிக்கன் இதே நீங்கள் கேஎஸ்டி ஸ்டைலில் கேட்டிங்க அப்படின்னா கேஎஸ்டி ஸ்டைல் எப்படி பண்ணுறது கண்டிப்பாக வந்து சூப்பராக சட்னி வரடிஸ் ஆல்ரெடி ஒரு சட்னி போட்டு ரோஜாப்பூ சட்னி போட்டு நம்மள காசு காசு காசிட்டு இருக்காங்க சார் இது ரோஜாப்பூ காலையில் சார் ரோஜாப்பூ சட்னின்றீங்களே கலர் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நான் சொன்ன மாதிரி பல பாரம்பரியமான ஒரு சட்னி அடுத்ததாக வந்து ஒரு ரயில் சட்னி போட்டிருக்கேன் ரயில் சட்னி வரப்போகுது ஆந்த வே இட் இஸ் கோண்டு கம் டு யூ டெஃபினட்டாக இட் வெரி குட் ஆக்சுவலி கோலாவோட செஞ்சு காமிச்சாரு மேனானு பிரச்சனையே இல்லை அண்ட் கோபி மஞ்சுரின் ஆசன் செஞ்சிடலாம் மிஸ்டர் சீனிவாசன் கண்டிப்பாக செஞ்சிடலாம் அண்டு கலாவதி பன்னீர் டிக்கா சொல்லிட்டு பன்னீர் டிக்கா பன்னீர் டிக்கா நான் ஜெயாட்டி உங்களுக்கு ரீசெண்டாக செஞ்சேன் பன்னீரில் என்ன பண்ணுங்கள் குப்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன பண்ணால் அந்த மசாலாலாம் போட்டேன் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் கொஞ்சம் சாட் மசாலா சின்ன மசாலா அது மாதிரி சிறுக தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்கொயரில் பண்ணால் பன்னீர் ஒன்று ஒரு பீஸ் பன்னீர் ஒரு பீஸ் கேப்சிகம் ஒரு பீஸ் தக்காளி பழம் போட்டு வரிசையை போட்டு நம்ம தவாவில் போட்டு சுட்டு எடுத்துட்டேன் ஒரு சூப்பரான பன்னீர் டிக்கான்னு சொல்லலாம் பன்னீர் கபாப் சொல்லலாம் சூப்பராக இருக்கும் தேங்க்யூ நகூர் மயான் ஐ லவ் யூ டூ தேங்க்யூ அவல் உப்பா செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக செய்யலாம் ஈஸி ரொம்ப ஈஸி அது டூ மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம் அதை ட்ரை ஃப்ரூட் லட்டு செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப மேலே பெருச்சம் பழம் கொஞ்சம் பாதமாக இருக்கு கொஞ்சம் பீசாக பார்த்து எடுத்து கொஞ்சம் தேனை மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே பிடிச்சிங்கன்னா அது ட்ரை ஃப்ரூட் லட்டு சூப்பராக இருக்கும் அண்டு ரோஜாப்பூ சட்னி தான் போட்டுட்டு வாங்கிட்டுருக்கேன் ரோஜாப்பூ சட்னி சூப்பராக வந்துருக்கு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா இருந்துச்சு அது ரோஜாப்பூ சட்னியில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு இந்த இட்லியோடு சாப்பிட்டாலும் சரி தோசையோடு சாப்பிடும்போதும் அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட் ரோஜாப்பூ சட்னி ரொம்ப அருமையாக வந்துச்சு நீங்கள் நிறைய கேள்வி கேட்கறதால எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எப்படி பதில் சொல்கிறது தெரில இதை போய் ஏன் ராஜா பூ சட்னி சொல்லுங்கள் நீ தேங்காய் சட்னி சொல்ல வேண்டியது தான் அடா அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன நிறைய பேர்லாம் திட்டிருக்காங்க அது வந்து காஞ்ச மிளகாவுக்கு அந்த கலர் வரும் ஆக்சுவலாக அது ரோஜா பூ கலரில் அதாவது லே பேல் பிங்க் கலரில் வரதால அது ரோஜா பூ சட்னி அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் உங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு சொல்லி கொடுத்தேன் காஞ்சிபுரம் இட்லி இப்போ இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் வந்து உங்களுக்கு காஞ்சிபுரம் இட்லி வந்துடும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இட் இஸ் கம் அவுட் வெரி குட் அது ஊருக்கு போகும்போது எடுத்து போகலாம் எடுத்து வச்சு சாப்பிட்லாம் ரெண்டு நாள் நாளும் சாப்பிட்லாம் அது ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அது கூட வந்து நீங்கள் இட்லி மிளகாய் அப்படி சாப்பிட்லாம் ரயில் சட்னி வச்சு சாப்பிட்லாம் அது நம்ம சொன்னேன் ரோஜா பூ சட்னியோட அந்த காஞ்சிபுரம் இட்லி சாப்பிடும்போது சரி அப்படியே அப்படியே சாப்பிடும்போது ஒரு சூப்பராக இருக்கும் காஞ்சிபுரம் இட்லி சொல்லும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா வரதராஜர் கோயிலில் காஞ்சிபுரத்தில் அவங்க மூங்கில் குடலைன்னு இருக்குது அந்த குடலையில் தான் வேக வைப்பாங்க அது தான் அப்படி கட் பண்ணுவாங்க அது வந்து அதே மாதிரி அதாவது அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் அதே மாதிரி தான் சேம் இன்க்ரீடியன்ஸு வேக வைக்க தான் வந்து டம்ளரில் வேக வச்சுருக்கேன் டம்ளரில் எப்படி சூப்பராக இருக்கும் ஊருக்கு போகும் சாதாரமாக இதை நாங்கள் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போவோம் அதில் மிளகா அப்படி எடுத்து சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பார்க்கலாம் சாம்பார் பொடி பேச கண்டிப்பாக நம்ம செஞ்சுடுவோம் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் நான் நீங்கள் என்னுடைய பிஸி மேலா பார்த்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சாம்பார் பொடி இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணலாம் நிறையா சாம்பார் பொடி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் ரோஜா பூ சட்னியில் ரோஜா பூவே காணமே சார் இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் என்ன ரோஜா பூ சட்னி ரோஜா பூ எங்கே போச்சு எங்கே போச்சு யார் இது ரோஜா பூ ரோஜா பூ சட்னி பேரே வந்தது அது கலர் கோத்திரம் வந்துச்சு இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டால் நான் என்னத்த பதில் சொன்னேன் ரோஜா பூவில் கேட்டால் ரோஜா பூ சட்னி ரோஜா பூ கண்ணன்றீங்க ரயில் சட்னி பண்ணால் இப்போ ரயில் எங்கன்னு கேட்க போகிறீங்க பயமாக இருக்குது ரயில் சட்னி
சூப்பர் ஃப்ளேவர் கலகலாக இருக்கும் அண்டு கவிதா தேங்க்யூ கவிதா அண்ட் லவ் யூ லவ் யூ ஐயோ கோல்ட் காஃபி சொல்லிவிட்டேன் ப்ரான் கிரேவி இப்போ தான் ப்ரான் குருமா பண்ணினேன் சூப்பராக இருந்துச்சு பொண்ணுசாமி மஷ்ரூம் லசானியா லசானியாலாம் நம்ம ஊருக்கு அது மஷ்ரூம் லசானியா சாப்பிடுவாங்க தெரியாது குழந்தைங்களே சாப்பிடுவாங்க தெரியாது லசானியா ஷீட் தான் நம்மளுக்கு வேணும் பட் ஐ ட்ரை ஐ ஆம் நாட் ஷூர் அபவுட் தி லசானியா பிகாஸ் அந்த மாதிரி சாப்பாடுலாம் நம்ம யாரும் சாப்பிட்றது இல்லை நான் செஞ்சுட்டு அதில் வந்து மொத்தமே ஒரு நானூறு பேருக்கு பார்க்க மாட்டாங்க அவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அது செய்கிறதுக்கு ப்ளீஸ் சார் ரீட் மை கமெண்ட் ப்ளீஸ் ஐயா மோகனா சொல்லுங்கள் என்ன கமெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க மோகனா தெரியல எனக்கு இப்போ தான் மோகனன்ற பேரே கொடுத்துருக்கேன் நான் தினேஷ் பிடிச்ச ஃபை ஆர் சென்ட் மெசேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் ப்ளீஸ் ரிப்ளை ஷேப் ஐ நீட் யுவர் கைடன்ஸ் ப்ளீஸ் ஐ டூ தட் தேங்க் யூ லத்தா சிக்கன் ஷுர் ஓகே அண்ட் மது லவ் சிக்கன் ரெசிபிஸ் ப்ளீஸ் ஓகே பானிபூரி ரெசிபி கொடுத்துடுவோம் ரோஸ் ஃபேரஸ் யூ ஆர் ஸோ மச் ஆன்சர்ட் இன் மை கொஸ்டின் சார் ஐ வி நாட் ஆன்சர்ட் கொஸ்டின் சோர்ஸ் ஐம் ஸோ சாரி ஐ டோன்ட் ஐ டின் நோட்டீஸ் இப்போ தான் கொஞ்சம் மொல்லமாக போகுது ஆக்சுவலாக கனிஷ்கா பேகம் லவ் யூ சார் ரெசிபி சொன்னதுக்கு தேங்க் யூ ஸ்வீட் இட்லி ஸ்வீட் இட்லி போட்டுருவோம் கண்டிப்பாக போட்டுருவோம் நோ ப்ராப்ளம் அப்புறம் இவ்வளோ ஃபாஸ்டாக போனால் எங்கே படிக்கிறது பிரைட் கியூட்ஸ் ஓகே ப்ளீஸ் டெல் மை நேம் அங்கிள் யார் மாதவ் ஓகே மாதவ் தேங்க் யூ அதாவது தயவு செய்து என்னை வந்து தப்பாக புரிஞ்சிக்கக்கூடாது எனக்கு ரொம்ப ஆசை எல்லார் பேரும் சொல்லணும் எல்லார் பேரும் சொல்லணும் எல்லாருக்கும் வந்து ஹாய் சொல்லணும் உங்கள் ரெசிபி பேரை சொல்லி சொல்லணும்னு இப்போ இந்த இது நான் எழுது இந்த மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுது ஸ்லோ அப்போ மாட்டேங்குது அப்போ என்ன எடுத்து மேலே அடு படுக்கிறதுக்குள்ளே அடுத்தது வந்துட்டு தான் அதனால் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அதனால் தயவு செய்து என்னை தப்பாக நினச்சிக்காங்க ஐ ஆம் ரியலி ஸோ சாரி ஃபார் தேட் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டேன் இப்போ நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் கொடுக்குறீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கலாம் கமெண்ட் கொடுக்குறீங்க இனிமேல் என்னுடைய யூடியூப்பில் எப்படி பார்க்கலாம்னா அதில் வந்து ஒரு மூணு நாலு கமெண்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்க பேரை சொல்லி அந்த கமெண்ட்டையும் படித்து அந்த கமெண்ட்டையும் அந்த யூடியூப்பில் வர மாதிரி பார்ப்பேன் என்னுடைய சேனலில் அந்த டிஷில் வர மாதிரி பார்க்க போகிறேன் அட்லீஸ்ட் அது அந்த விதமாவது ஐ கேன் சாட்டிஸ்ஃபை பப்ளிக் ஏன்னா அவங்க பேர் அவங்களுடைய சொன்ன கமெண்ட் போடும்போது டெஃபனட்டாக இட்ல டெய்ல் மீ மஸ்ட் பி திருள் ஆக்சுவலாக அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் அந்த கமெண்ட் படிச்சுட்டு அந்த கமெண்ட்டை வந்து அந்த வீடியோவில் போடலான்னு பார்த்துட்ருக்கேன் அதனால் பேரை படிக்க முடியலன்னா தயவு செய்து இதை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இட்ஸ் நாட் தட் இன்டென்ஷன் தட் ஐ நாட் ரீடிங் யுவர் நேம் எனக்கு ஒரு இன்டென்ஷன் கிடையாது மோனா ரெஸ்பெக்ட் தாம் சார் ஹவாரி சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ மோகனா மேடம் சொல்லிட்டேன் அனு கலா தேங்க் யூ ஹாய் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் போட்டுருவோம் இடியாப்பம் சார் கண்டிப்பாக போட்டுருவோம் பாருங்கள் ஓடுதுங்களா பேர் படிக்க முடியும் பாருங்கள் விஜய் ஐ ரெஸ்பெக்ட் அட்மையர் அண்ட் அப்ரிஷியேட் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஃபார் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தினேஷ் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஐ வெயிட்டிங் ஃபார் ரிப்ளை தேங்க் யூ தினேஷ் ஷியூர் பீட்ரூட் சட்னி போட்டுருவோம் கண்டிப்பாக போட்டுருவோம் பிஸா ரெசிபி ஐ மட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் பிஸா ஐ மட் பிஸா கை ஜாக் ஃப்ரூட் சிப்ஸுக்கு கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஏன் பிஸா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து அவன் அவன் இல்லாமல் அந்த பிஸா போடுறதில் நோ யூஸ் பட் அவன் வச்சு ஐ டோன்ட் அவன் அவன் அட் ஹோம் ஒன்று இன்னொன்று எனக்கு வந்து இந்த ஜங்க் ஃபுட் பிடிக்கவே பிடிக்காது ஐ டோன்ட் லைக் ஜங்க் ஃபுட் அட் ஆல் அதனால் மோஸ்ட்லி ஐ டோன்ட் கோ ஃபார் இட் அதனால் ஐ திங்க் யூ ஆல் மஸ்ட் டேக் ரெஸ்ட் நவ் இட்ஸ் அ டைம் ஃபார் யூ டு ஸ்டே குட் ஈவினிங் அண்ட் ரியலி ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி தட் ஸோ மெனி பீப்புள் கேம் அந்த லைன் அது நிறைய பேர் வந்து ரெசிபிஸ் நிறைய கேட்டிருந்தீங்க இட் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் செஷன் எனக்கு வந்து இந்த செஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நிறைய பேர் கற்றுக்கணும் என்னால் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ரெசிபி சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ரெசிபி சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் மை அப்பாலஜிஸ் நேமையோ இல்லை உங்கள் பேரையோ உங்கள் டிஷ்டன்ஸோ நீங்கள் ஆய் சொல்லி நான் சொல்லலை அப்படின்னா நாட் பிகாஸ் ஆஃப் இன்டென்ஷன் பிகாஸ் இட் மூவிங் வெரி ஃபாஸ்ட் அதனால சொல்ல முடியல தயவு செய்து யூ அப்பாலஜைஸ் ஃபார் தேட் தேங்க் யூ ஸோ மச் பீட்ரூட் ரசம் கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுவோம் அவார் யூ சார் டூயிங் குட் ஈவினிங் தினே கணேஷ் பத்மா கணேஷ் தர்மரா தர்மா கணேஷ் தமக்கரம் ஓகே பொன்னுசாமி பீட்ரூட் ரசம் போட்டுருவோம் ப்ரைட் ஓகே தேங்க் யூ கெடி அப்படின் ஸ்வீட் ஃப்ரை பண்ணிவிடுவோம் சார் குட்டி கத்திரிக்கா சாப்ஸ் செம சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ இன்னொன்று ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம டிஷ்ஷஸை யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் செய்கிறாங்க அதுக்கே உங்களுக்கு பெரிய நமஸ்காரம் பண்ணணும் அவ்வளோ பேர் செய்கிறாங்க செஞ்சுட்டு எனக்கு வந்து ரிப்ளை
தவறாமல் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி செய்யுங்க இட்லி மிளகா பொடியோடு சாப்பிடுங்க ரயில் சட்னியோடு சாப்பிடுங்க ரயில் சட்னி வருது அந்த ரோஜா பூ சட்னியோடு சாப்பிடுங்க கலக்கலாக இருக்கும் ஸோ மேக் ரவா சாரி காஞ்சிவரம் இட்லி என்ஜாய் காஞ்சிவரம் இட்லி லுக்கிங் இட் இஸ் வெரி நைஸ் இட் இஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஹாவ் அ கிரேட் டைம் அண்ட் காட் பிளஸ் யூ டொமேட்டோ சூப்பெலாம் பண்ணிவிடும் கண்டிப்பாக நிறைய சூப் பண்ணுவோம் டொமேட்டோ சூப் வந்து வெஜிடபிள் சூப்பில் வந்து சரஸ்வதியாக கேட்டுக்காங்க கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுவோம் நோ ப்ராப்ளம் கவிதா எஸ் தேங்க் யூ கே தேங்க் யூ ஃபர்சன் தேங்க் யூ சூப் ஃபார் மோர் சூப் மோர் வெஜிடபிள்ஸ் குக் வித் கோமாலி மிஸ் பண்ணுறோம் நாங்களே மிஸ் பண்ணுறோம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் கார்த்திக் ராஜா ரசகுல்லா பண்ணிட்டேனே ஹர்ஷா ஹரி ஹரிநிவாஸ் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ மஸ்லி கொஸ்டின் தேங்க் யூ சார் அண்ட் திவ்யா தேங்க் யூ அப்பா தேங்க் யூ அப்பா நிறைய பேர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்பானு கூப்பிட்றாங்க மாமா கூப்பிட்றாங்க தாத்தானு கூப்பிட்றாங்க நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் யூடியூப்பில் வந்து காசு பண்ண வருதோ இல்லையே பட் டெஃபினட்டாக உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் ஹஸ் கோட் ஐ மோர் ஆஃப் வேல்யூ தென் எனிங் எல்ஸ் தேங்க் யூ பாய் ஹாவ் அ கிரேட் டைம் தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ ஸோ மச் பாய்